কিউরিও ফাইটার ঘোসলি কল রেকর্ডিং সিরিজের আজকের হরর পডকাস্টে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাই আমি কৌসফ আজকের এই ঘোসলি কল রেকর্ডিংয়ে আপনারা দিল্লির একটা বাড়ির ব্যাপারে জানতে চলেছেন যেখানে ছজন ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট বেশ অনেক বছর ধরে ভাড়া ছিলেন তাদের সাথে এমন এমন মারাত্মক মারাত্মক কিছু ঘটনা ঘটে যা শুনলে আপনারা শিহরিত হয়ে উঠবেন এবং সেই ঘটনাগুলো যে অ্যাসাচ সেই বাড়ি কেন্দ্রিক সেটা আমি বলতে পারি না এই ঘটনাগুলোর পেছনে এমন কিছু মারাত্মক রহস্য লুকিয়েছিল যা জানলে আপনারা শিহরিত হয়ে উঠবেন আজকের ঘটনাটা অবশ্যই শেষ অবধি শুনুন এবং আপনার মতামত জানান আর হ্যাঁ আজকের এই ঘোসলি কল রেকর্ডিংটা আপনারা কোথা থেকে শুনছেন সেটা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আপনারাও যদি আপনাদের জীবনে ঘটে যাওয়া এরকম কোনো হরার এক্সপিরিয়েন্স আমার সাথে এরকম টাইপেরই একটা ঘোসলি কল রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে শেয়ার করতে চান তাহলে আমাকে যোগাযোগ করুন আমার ইনস্টাগ্রামে আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল এবং ইমেল আইডি প্রত্যেকটা সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক আপনারা ডিসক্রিপশান বক্স এবং কমেন্ট সেকশনের একদম প্রিন্ট কমেন্টে পেয়ে যাবেন অর্থাৎ কমেন্ট সেকশনের প্রথম কমেন্টেই পেয়ে যাবেন তাহলে তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন আপনাদের ঘটনা জানার জন্য অধীর আগ্রহ হয়ে ওয়েট করে আছে আমি কৌস্তব তাহলে আর কথা বাড়াচ্ছি না সরাসরি চলে যাচ্ছি কিউরিও ফাইটের ঘোসলি কল রেকর্ডিং সিরিজের আজকের মারাত্মক একটি হরের পডকাস্টে ঘড়িতে বেলা তিনটে বৃহস্পতিবার আপনারা শুনছেন কিউরিও ফাইটের ঘোসলি কল রেকর্ডিং সিরিজের মারাত্মক একটি হরের পডকাস্ট সাথে রয়েছি আমি কৌস্তভ আপনাদের আজকের হরার ডোজ নিয়ে হ্যালো রাহুল দা কেমন আছো এই চলছে তোমার তুমি বলো কেমন আছো চলছে দাদা তো বেসিক্যালি রাহুল দা ব্যাপারটা এটা হচ্ছে তুমি আমাকে যখন কন্ট্যাক্ট করো তখন তুমি জানাও যে তোমার লাইফে দুটো ঘটনা রয়েছে প্রথম ঘটনাটা যতদূর সম্ভব তোমার কলেজ লাইফের দিল্লিতে যখন ছিলেন এর আগে দিল্লির একটা ঘটনা আমি শেয়ার করেছিলাম বাট তোমার যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেইগুলো টু বি অনেস্ট আমার কাছে একদমই নতুন আর এরকম টাইপের ঘটনা যে খুব শুনেছি সেরকমটাও নয় বেসিক্যালি পুরোটা তো জানি না যতটা জানি সেখান থেকে আমার মনে হচ্ছে যে এই যে ঘটনাগুলো তোমার সাথে ঘটেছে তোমার লাইফের যে কোর্সটা রয়েছে তোমার লাইফের যে পথটা রয়েছে সেটা পুরোপুরি হয়তো চেঞ্জ করে দিয়েছে সেই সেই অনেক কিছু তারপর থেকে দেখা শুরু করেছি বোঝা শুরু করেছি ফিল করা শুরু করেছি তো ওটা মানে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে তারপর থেকে ওকে ওকে আমি চাই রাহুল দা তোমার যে ঘটনাটা ঘটেছে তুমি আমাদের কিউরিও ফাইটার সকল অডিয়েন্সের সাথে শেয়ার করো কি ঘটেছিল তোমার সাথে বেসিক্যালি কি হয়েছিল তোমার সাথে ব্যাপারটা স্টার্ট হয়েছে এই ধরো বলছি এটা হচ্ছে এই দু হাজার আট এরকম নাগাদ মানে কলেজ থেকে কলেজে ঢুকেছি দু হাজার ছয়তে তারপরে এক বছর আমরা হোস্টেলে থেকে আমরা জাস্ট বন্ধুরা মিলে রেন্টে থাকছি ঠিক আছে তো বাইরে রুমে থাকছি তার আগে একটা রুম রুমে ছিলাম এক মাসের জন্য তারপর এই রুমটা যেখানে শিফট করেছি জায়গাটা কোথায় জায়গাটা হচ্ছে তোমার দিল্লি সাকেত মেট্রো স্টেশন কুতুব মিনারটা নিশ্চয়ই শুনেছো দেখেছ মানে শুনেছ একদম মানে আমার বাড়ি থেকে কুতুব মিনার দেখা যেত আচ্ছা একদম ওখানে ঠিক আছে মেট্রোর একদম কাছে তো প্রথমে বাড়িটা একটু বলে দিই বাড়িটার হচ্ছে দুটো এন্ট্রেন্স একটা হচ্ছে বাড়ির মালিকের জন্য ও থাকতো গ্রাউন্ড ফ্লোরে আর পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে ফার্স্ট ফ্লোরে তখন শুধু ফার্স্ট ফ্লোরই ছিল মানে আমার সামনে আবার সেকেন্ড ফ্লোর থার্ড ফ্লোর হয়েছে তো রুমটা যথেষ্ট ভালো আর আমরা ছজন বন্ধু ছিলাম তো দুটো রুম লাগবে তিনজন তিনজন করে দুটো রুমে তো যে বিল্ডিংটা নিয়ে দুটো রুমই পাশাপাশি আমরা আমরা দুটো রুমই নিয়ে নিই এবার রুমের এন্ট্রেন্সটা হচ্ছে ওই আগেকার দিনের বাড়িগুলো দেখেছো তো একটু সিঁড়ি উঠে গিয়ে মানে পুরোনো দিনের অনেকটা সিঁড়িগুলো উঁচু উঁচু হয় হ্যাঁ উঠে গিয়ে একদম যে রুমটা হিট করছে ওটাই আমাদের তো প্রথমে তো দেখো আমরা তখন ইঞ্জিনিয়ারিং সবে সেকেন্ড ইয়ার একদম ইয়াং স্টুডেন্ট তখন 
অন্য কিছু তো মাথায় নেই তখন ইয়ার কি ছাড়টা আমি বন্ধু বান্ধব রাত জেগে আড্ডা এইসবই চলছে এবার আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টরা রাত্রি পড়ি এটা হচ্ছে মানে তুমি জানো ইঞ্জিনিয়ার স্টুডেন্টদের একটা মানে বদনাম আছে রাত জেগে পড়ার ঠিক আছে তো আমরা ওরকমই রাত জেগে পড়ছি আমি আর একটা ছেলে যে কুম পান্ডে বলে ঠিক আছে আমি অ্যাকচুয়াল নামগুলো তো নিচ্ছি আমি জাস্ট তাদের সার নেম গুলো ইউজ করছি ঠিক আছে তো আমি আর ও ভীষণ ভালো বন্ধু তো আমরাই বেশি রাত অব্দি পড়তাম ধরো এই আড়াইটে তিনটে অব্দি এবার রাত্রে না ম্যাথসটা করতে খুব ভালো লাগে কারণ সব দিকে চুপচাপ থাকে তো কোনো ডিস্টারবেন্স নেই ফর্মুলা গুলো ইন্টারগ্রেট করতে সুবিধা হয় এবার এবার তখন তো হাট কেনা হতো না তখন আমাদের গদি ছিল মানে মাটিতে গদি পেতে ওই গদির ওপর চাদর পেতে শুয়ে পড়তাম এবার যে রুমটা আমি আমার পাশে কুমার মানে ওই পান্ডে শুয়ে আর কুমার বলে আর একটা বন্ধু এবার রাত্রে ধরো জালনা জালনাটা আছে জালনার নিচটায় আমরা বসি গতিটা বসে আমরা পড়াশোনা করছি সবসময় মনে হতো মানে ওই জালনার বাইরে থেকে কেউ একজন মানে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু কোনো দিনই আমি মানে ভাবিনি যে অন্য কিছু ভেবেছি বোধ ওই আলো থেকে টিউবলাইট চলছে টিউবলাইট থেকে অন্ধকারে দেখছি আর পুরো অন্ধকার তো সব চুপচাপ হয়তো হ্যালুসিনেট হচ্ছে তো এই ভেবেই কেটে গেছে তো এইসব নিয়ে আমরা ভাবিনি কোনো দিন ঠিক আছে তো মানে আমি যেমন নর্মাল পড়াশোনা চলছে এবার একদিন হয়েছে রাত আড়াইটের সময় আমাদের পড়া ঠড়া সব শেষ হয়ে গেছে এবার লাস্ট সিগারেটটা খেয়ে আমরা দুজনে শোব তো আমি ওয়াশরুমে গেছি বসুম থেকে এসছি এবার যে পান্ডে ওকে দেখি ও পুরো মানে হাঁটু গেড়ে বসে সোজা হয়ে একদম মানে দরজার দিকে আঙুল মানে আঙুল পয়েন্ট করে একদম স্ট্রেট হয়ে যে আমরা নর্মাল কি বসি যখন ঢিলে ভাবে বসি কিন্তু একদম মানে শীত দ্বারা স্ট্রেট করে একদম ওদিকে আঙুলটা দিয়ে ও বসে রয়েছে আমি বলছি কি রে কি হয়েছে বলছে জানি না একটা না মেয়েকে নামতে দেখলাম মেয়েটা সাদা মানে সাদা ড্রেস পরা কিন্তু তার মাথাটা না আমি দেখতে পেলাম না আমি বললাম তুই কি ইয়ার কি টিয়ার কি মারছিস নাকি রাত আড়াইটার সময় ভয় দেখা দিস চুপচাপ সিগারেট কা ঘুমিয়ে পর তো এই বলে আমি দাবি ঘুমিয়ে পড়েছি তা মানে ওকে ওকে ও ঘুমিয়ে পড়েছে তারপর এইসব নিয়ে আর কোনো কথা হয়নি এরপর কয়েকদিন থেকেই না এবার পান্ডের ক্যারেক্টারটা একটু বলে দিই ও কিন্তু আমাদের থেকে একটু ছোট বয়সে ঠিক আছে সেম ক্লাস কিন্তু বয়সে ছোট ঠিক আছে তাই জন্য ওর মধ্যে না আর একটু বাচপানাটা ছিল ঠিক আছে মানে ধরো সবসময় সব বন্ধুদের সাথে থাকবো পার্টি করব এই মানে ও একা থাকতে কোনোদিন পছন্দ করত না ওর কয়েকদিন ধরে ভীষণ বলছে আমি না তোদের সাথে থাকবো না আমি আলাদা রুম নিয়ে থাকবো ঠিক আছে এবার আমি বলি তুই একা কি থাকতে পারবি ঠিক আছে তো আমরা একদিন ছাদে উঠেছি ছাদে উঠে আমাকে এই ঘুরছি বিকেল বেলা তখন সূর্যের আলো তখন আছে ধরো চারটে সাড়ে চারটে এবার আমাকে বলছে আচ্ছা শুভম এখান থেকে ঝাঁপালে কেমন হয় রে আমি বলছি তুই দাঁড়া আমি পেছন থেকে তো লাথি মারছি তুই তারপরে ঝা পরে আমাকে বলিস কেমন লেগেছে তখন আমরা সব ইয়ার কি ছলে ঠিক আছে এবার এবার ইতিমধ্যে কিন্তু আমি কিন্তু ওই ফিলিংটা রেগুলার করছি মানে ঠিক মনে হচ্ছে এবার অনেক সময় হচ্ছে পান্ডে আগে ঘুমিয়ে পড়েছে একাই আমি পড়ছি ঠিক আছে সবাই পাশে ঘুমোচ্ছে ঠিক মনে হচ্ছে যে জালনাটা দেখো আমি বলছি আমার গাটা কাটা দিচ্ছে কারণ ওটা মনে করলেই আমার গায়ে কাটা দেয় ঠিক মনে হচ্ছে ঠিক গ্রিলটার বাইরে জালনা গ্রিলটার বাইরে কেউ হাতটা গুটিয়ে এক নজর আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ঠিক আছে একদিন তো কি হয়েছে সেদিন আমি সত্যি ভয় পেয়ে গেছি সেদিন একটু লেট হয়ে গেছে মানে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে ধরো তিনটে সোয়া তিনটে মতন হয়ে গেছে করতে করতে অনেকগুলো ছিল পরীক্ষার আগে আগেও ছিল ঠিক মনে হলো যে আমার আবার আমরা খালি গাতেই মানে খালি গাই বসে আছি ঠিক আছে ঠিক মনে হচ্ছে মনে হলো যে কেউ কাঁধের পর মানে একটা নিঃশ্বাস দীর্ঘশ্বাস ফেললো ঠিক আছে এবার আমি না পেছনে জাল নেই জালনা হচ্ছে সাইডে ঠিক আছে আমি আমার ব্যাক হচ্ছে দেওয়ালে আমি দেওয়ালে ঠাসা দিয়ে অঙ্ক করছি ঠিক আছে এবার তার পাশেই হচ্ছে জালনাটা 
আমার মনে হলো কি পেছন দিক থেকে ঠিক আছে এবার তখন তো মুখ থেকে খাওয়ালো অনেক কিছু বেরোলো কিছুই নেই ঠিক আছে আমিও একটু ভয় ঠয় অবভিয়াসলি পেয়েছি ঠিক আছে ভয় পেয়ে আমি লাইট ফাইট নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি এইসব নিয়ে কিন্তু সকালে আমরা কোনো ডিসকাশন করিনি ঠিক আছে এবার আমি বলি ওই ছাদে ছাদে একদিন গেছি এবার যে বাড়িটা ছিলাম জায়গাটা বলি জায়গা ওই যে জমিটা না ওটা পুরো সরকারি জমি বুঝেছো তো মেট্রোর জমি সব অধিগ্রহণ করে ওইখানে বিল্ডিং বানানো ঠিক আছে কোনো রেজিস্ট্রেশন নেই কিন্তু বিল্ডিং এ যে যার নিজের মতন দেওয়াল তুলে বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে ওখানে হচ্ছে পুরো হরিয়ানা জাটরা যেমন কলকাতার আমার পুরোনো বাড়িতে ওটা আছে তো ওই দিল্লির বাড়িতে ওটা ছিল ঠিক আছে তো একদিন এরকমই বিকেলে আমরা বিকেল করে ছাদটায় উঠতাম আমি আর পান্ডে উঠে গল্প করছি আমি ফেস করে রয়েছি ওই ওই চৌকো জায়গাটার দিকে আর ওই ওটারই দেওয়ালের দিকে ফ্যাশন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হচ্ছে পান্ডে ঠিক আছে আমার দিকে মুখ করে নর্মাল কথাবার্তা বলছি হঠাৎ দেখলাম একটা মানে ধরো পুরো একটা গোটা হাত ঠিক আছে পরিষ্কার না ধোঁয়া আসে আর ঠিক আছে ঠিক মনে হলো একটা লম্বাটে কালো ওই ঠিক পুরো আম মানে কবজি মানে হাফটা না পুরো হাতটা উপর থেকে নিচে নেবে গেল ঠিক আছে কোথা থেকে উপর থেকে নিচে নামলো মানে আউট অফ নো ওয়ার মানে হট করে একটা ক্রিয়েট হয়ে নিচে নেবে গেল মানে মনে হলো যেন আকাশ থেকে এসে যে আমাদের বিল্ডিং এ ঢুকে গেল ঠিক আছে যেখান থেকে সূর্যের আলোটা পাস হ্যাঁ হ্যাঁ আমি না আমি বলছি দূর বাবা আবার ভুল দেখছি তখন আমি মানে আমি বলছি না হতে পারেন এটা হতে পারে নাকি এরকম কোনো হাত আসতে পারে নাকি শুধু ছোটবেলা আহাটা জি অর্ডার সাথে দেখেছিলাম অরিজিনালে থোরি হতে পারে ঠিক আছে তাই যাই হোক এটা হয়ে গেছে এরকম ছোটখাটো ঘটনা তো হয়েছে এটা বেসিক্যালি দু হাজার আট দু হাজার আটের শেষের দিকে ঠিক আছে মানে সেমিস্টারের আগে আগে হবে তারপরে কিছুদিন পর থেকে ওই ওরকম একটা ফিলিং আরম্ভ হয়েছে ঠিক আছে মানে এখানে যাওয়ার পর থেকে মোটামুটি হ্যাঁ এই বিল্ডিং টাতে আসার পর থেকে আর তখন মানে ওই বিল্ডিং টাতে এক বাড়ির মালিক থেকে আমরা দুটো দুটো রুমে আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধব আর আমাদের রুমের উল্টো দিকে আরেকটা রুম আছে ওটা নিয়েও ঘটনা আছে ওটা মানে ওটাই হচ্ছে বলতে পারো মেন সূত্রপাত ওই ঘরটাই ঠিক আছে ওখান থেকেই যত ঘুরছে জিনিসপত্র আচ্ছা এরপরে কি হলো হ্যাঁ তারপরে এবার আসি মানে আমার জন্মদিনের দিন জন্মদিনের দিন পার্টি হচ্ছে ঠিক আছে এটা কবে এটা হচ্ছে মানে আমার সাতাশে মার্চ খুবই কম মত ঠিক আছে খাওয়ার মধ্যে আমরা চারজন খাওয়ার মধ্যে ছিলাম চিকেনটা আনা হয়েছে বেশি করে আমরা চিকেন মানে সবাই চিকেন খাবে আর আমরা মানে ওই ড্রিঙ্ক করছি আমি আর একটা বন্ধু আর চিকেন রান্না করছি আর সবাই আর যারা যারা খাবার খাচ্ছে ঠিক আছে সেদিন কিন্তু আমি এক থেকে দেড় পেক খেয়েছি কারণ আমি জানি আমাকে আমি চিকেনটা রান্না করছি বেশি খেয়ে নিলে মানে চিকেনটা জলে ঠলে যেতে পারে ঠিক আছে ধরো তিন চার কিলো চিকেন রান্না করছি পুরো জলে গেলে কেলেন কারি সবার খাওয়া মাথায় ঠিক আছে ছজনের জন্য তিন চার কেজি চিকেন হ্যাঁ আমার মানে ওরকমই ঠিক আছে আমরা এমন হয়েছে রাত আড়াইটার সময় ঘুম ভেঙে গেছে মানে কি দেবে যে দু কিলো আলু কেটে ভেজে খেয়েছি শুধু আলু ভাজা উল্টো দিকে বলছি না রুমটা একটা আছে রুমটা ছিল ওখানে প্রাণায় বলে একটা ছেলে ছিল অহমিয়া অহমিয়া বাঙালি ঠিক আছে 
এবার ছেলেটা শুধু না আমাদের সাথেই কথা বলত আর কারোর সাথে কথা বলতো না কোনো বন্ধু বান্ধব ছিল না ভীষণ ইন্ট্রোভার্ট ছিল শুধু মানে রুমে আসতো ঘুমতো উঠতো কাজ অফিসে চলে যেত ঠিক আছে কোনো কারোর সাথে কনভার্সেশন নেই আর ছাদে ওটা তো ভুলেই যাও ছাদের জীবনে উঠতো না ঠিক আছে সেদিন বিকেলে মানে যখন আমরা রান্নাটা করছি ধরো কটা বিকেল মানে সন্ধ্যাবেলা আমাদের কাছে ওটা বিকেলই ছিল ঠিক আছে ওই সাড়ে সাতটা আটটা সাড়ে সাতটা আটটা নাগাদ হ্যাঁ সরি এই ঘটনাটার আসার কথা বলার আগে আরেকটা বলে দিই ইতিমধ্যে বলছি না বিটস অ্যান্ড পিসেস এর মধ্যে কুমার বলে আমার যে বন্ধুটা ও খুব ভালো রান্না করতো ঠিক আছে রান্নার দায়িত্বটা ওর ছিল ঠিক আছে এবার আমি আর পান্ডে বাজারে বেরোবো সবজি ফবজি বাজার করতে যাবো তো কুমার বলি তোমার বার্থডে দিনেরই ঘটনা আগে 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 এবার ধরো আমি আরো বেরিয়ে গেছি আমরা ধরো ঘন্টা দেড়ে লেগেছি ফিরতে গিয়ে চা টা খেয়েছি চা সিগারেট খেয়ে মার্কেট নিয়ে করে ফিরেছি রুম মানে বিশ্বাস করবে না বাড়িতে এসে ঘরে এসে দেখি জাস্ট গ্যাসটা বন্ধ করা তাওয়ার ওপর কাঁচা রুটিটা তখনও চাপানো কুমার নেই কোথায় রুমে ঢুক এবার কিচেনটা হচ্ছে রুমটার একটু বাইরে ঠিক আছে এবার রুমটায় ঢুকে দেখি মানে কুমার একেবারে মানে প্রায় ঘ মানে ঘাম দিচ্ছে ঠিক আছে ও চুপচাপ ভাবে তাকিয়ে না বসে রয়েছে আমরা যেই ঢুকেছি আমাদের দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেন আমরা কত বছর পর এলাম নাকি ও পুরো ব্ল্যাঙ্ক ভাবে তাকিয়ে রয়েছে বুঝতে পারছে না কে এলো আমি বলছি কি হয়েছে রুটি করিস নি এখন আমরা সবজি নিয়ে এলাম তো রুটি হলো না এখন এই কটা রুটি হ্যাঁ আরো যথেষ্ট ফাস্ট রুটি করে ঠিক আছে আমি বলছে সিগারেট দে আগে ও আমাকে বলছে সিগারেট দে সিগারেটটা দিয়ে আমি বলছি কি হয়েছে সই খারাপ লাগছে ওষুধ দেব আমার কাছে ফার্স্ট এড কি সবসময় থাকতো ওষুধ দেবো বলে না না শরীর খারাপ হয় নি আরে জানিস তো তোরা বেরোলি এবার আমি পেছনটা ঘুরে এবার যখন রুটিটা এমন পজিশনটা ছিল যখন রুটিটা করবে না দরজাটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড ব্যাক সাইডে ঠিক আছে সাইডে না পেছন দিকটা বলছে আমি মনে হলো কেউ পেছনে এসে দাঁড়ালো আমি বলে ও বলছে আমি ভেবেছি বলতে পান্ডে এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক আছে আমি ওই কুমার বলছে আমি পান্ডেকে একটা গালাগালি দিয়েও বললাম কিরে তোর এখনো বেরিয়ে বেরোলি না সবজি আনতে বলে তারপর আমি জাস্ট পেছনটা ঘুরেছি তারপর শুধু মনে রয়েছে আমি একটা মেয়ের সাথে কথা বলেছি কি কথা বলেছি আমি এই রুমে কি করে এলাম কি করে বসলাম আমি জানি না বলছি মানে কোন মেয়ে প্রতিষ্ঠানামেটারে খুব কষ্ট করে মানে অনেক কিছু না অনেকক্ষণ পর রিকালেক্ট করতে পারলো কি নামটা ঠিক আছে প্রথমে একটা অন্য নাম বলেছিল তারপর বললো না প্রতিষ্ঠা বলছে বলছে বিশেষ করবি তোরা গেলি ওই যে আমি ঘুরলাম আমি দেখলাম মানে মেয়েটাকে দেখলাম তার সাথে আমি বুঝলাম যে কথা বলেছি আমি এইটুকু মনে রয়েছে যে আমি অনেকক্ষণ কথা বলেছি প্রায় তারপরে কি হয়েছে আমি জানি না এবার জন্মদিনের ব্যাপারটা আসি বললাম না আমি বাইরে দাঁড়িয়ে গ্লাসটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি দেখলাম রান্নায় রুম থেকে বেরোলো আমার দিকে হ্যাঁ হ্যাঁ উল্টো দিকে হ্যাঁ সাধারণত চোখে চোখ পড়লে একটা নডিং আমরা দিই ঠিক আছে একটা ঠিক আছে হাই হ্যালো ঠিক আছে ও না সেদিন বেরিয়ে আমার দিকে তাকালো কিন্তু কোনো কোনো রিয়াক্ট দিল না পেছনটা ঘুরলো নিজের রুমটায় তালাটা দিল সোজা ছাদে উঠলো আমি আমার বন্ধুটা যে চিকেনটা রান্না করছিল সেও বাঙালি কলকাতারই ছেলে বললাম বাবা প্রাণায় এবার 
প্রাণায়দা যেহেতু অহমিয়া ছিল আমরা বাংলাতেই কথা বলতাম কারণ অলমোস্ট সিমিলার ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে আর ওরও বাংলাটা জানা ছিল আমি বলছি বাবা প্রাণায়দা ছাদে উঠল কি দরকার উঠতো না ছাদে যেটা বলছি জীবনে ওঠেনি মানে জামা কাপড়টা ওর বারান্দাতে মেলতো ঠিক আছে জীবনে মেলতো না ছাদে ওঠেনি ধরো মোটামুটি আধ ঘন্টা পর প্রাণায়দা মেন গেট থেকে উঠছে এবার মেন গেট থেকে মেন গেট ওঠার একটাই রাস্তা ঠিক আছে হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলো আচ্ছা মেন গেট দিয়ে ওঠার একটাই রাস্তা যেখান দিয়ে যেতে হবে আমাদের রুমটা ক্রস করেই যেতে হবে আর কোনো ওবে নেই আর ওখানে আমরা দাঁড়িয়ে ঠিক আছে বিশ্বাস করবে না আমি প্রাণায়দাকে দেখে না আমি মনে হচ্ছে আমি কি দেখছি যেটা দেখলাম সেটা সত্যি না যেটা দেখছি সেটা সত্যি মানে তুমি আগে ওকে ছাদে উঠে যেতে দেখেছ হ্যাঁ কিছুক্ষণ পর দেখছ যে ও নিচে থেকে উপর নিচ থেকে আর মানে তার মধ্যে কিন্তু নামেনি যে উপরে উঠেছে সে কিন্তু নিচে নামেনি হ্যাঁ আর দরজাটা তো লোক লোক করা ঠিক আছে আমি প্রাণায়দাকে বলছি প্রাণায়দা তুমি এখানে কোথেকে তুমি নামলে কখন তখন আমি জিজ্ঞেস করছি তুমি নামলে কখন ছাদ থেকে বলে ছাদে আমার তো আমার তো কালকে শিফট ছিল না এই জন্য তো বন্ধুর বাড়ি আমি তো এই ফিরছি বন্ধুর বাড়ি থেকে আমি আর ওই বন্ধুটা যে রান্না করছিল না ও রান্না বন্ধ করে না ও আমার দিকে তাকিয়ে আমি ওর দিকে তাকিয়ে ঠিক আছে তোমরা গোটা দিন যে সময় প্রণয় ছিল না দিকের ঘরটাতে তোমরা মোটামুটি সারাদিন প্রায় ওকে দেখতে পেয়েছ না অ্যাকচুয়ালি কি জানো তো ও ঘরে ঢুকে না ঘরটা লক করে দিত এবার ওকে দেখার কোনো চান্স নেই বলছি না ও ও ঘরে ঢুকতো ঘুমতো আবার লক করে অফিসে চলে যেত মানে উইকেন্ডে যদি দেখা হয়ে গেল হয়ে গেল আমার যে বন্ধুটা কিচেনে রান্না করছিল বলে কি রে ছাদে গিয়ে একবার দেখবি শোন আমি তো স্পষ্ট দেখেছি এবার না ওটা দেখে আমি কনফিউজ হয়ে গেছি যে এটা কি আমি মদের ঘরে দেখলাম যে আমি যাকে উঠতে দেখলাম আমি ভাবছি হয়তো কোনোদিন কোন কোনো দিন হয় না কম খেয়ে নেশা হয়ে গেছে হয়তো ওরকম তাও মানে এতটাই ক্লিয়ারলি দেখেছি ওটাও না আমাকে বিশ্বাস করাতে হচ্ছে নিজেকে না আমি ভুল দেখেছি ঠিক আছে অনেকটা নেশা করে নিয়েছিলাম করিনি দু দু পেগ আড়াই পেগে তখন থার্টি এম এল করে ঠিক আছে এখন ধরো সিক্সটি এম এল করে পেগবে না তখন থার্টি এম এল করে বানাতাম ঠিক আছে একদমই কম তারপরে না আমি বললাম ঠিক আছে তুই চিকেনটা রান্না কর তারপর গিয়ে দেখছি ঠিক আছে এবার এই যে সত্যিকারের প্রণায় দেয় সে রুমে ঢুকে গেল সে কিন্তু আর বেরোচ্ছে না ঠিক আছে এবার কিছুক্ষণ পর না আমরা আমরা খুব সাহস করে আমরা দুজনেই ছাদে উঠলাম ঠিক আছে এবার ছাদটা না পুরো ফাঁকা কেউ নেই শোন ছান আমি আমি বললাম শোন চল নিচে চল থাক আর ইনভেস্টিগেশন এক্সপেরিমেন্ট করে কিছু হবে না ভুল দেখেছি আমার নেশা হয়ে গেছিল আমি এই বলে নিচে নেমে গেছি ঠিক আছে এই বলে না ওই ফলো করার একটা ভুল ভুল হয় ওটাই আমার তুমি একটা দেখেছো তুমি তার পাথ ফলো করেছো তাকে ফলো করেছো তার একটা মানে রিপারকেশন হবেই আর সেই রাত্রেই আমার সাথে জিনিসটা হলো মানে তুমি বলতে চাইছো যাকে তুমি দেখেছো সে প্রণয়দার না কিছুতেই হতে পারে না আমি কিছু আমি তো আমি তো যে অরিজিনাল সে তো গেট দিয়ে উঠতে দেখলাম তাহলে সেটা কি হ্যাঁ এবার তাকে তুমি ফলো করে উপরে গেছো এবার তুমি বলতে চাইছো যে সেটার একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে বা ইন জেনারেল পড়ে তারপরে আমার না শরীরটা কিরকম শরীরটা খারাপ খারাপ করছে ঠিক আছে মানে জল টেস্ট পাচ্ছে জল খাচ্ছি কিন্তু টেস্টটা মিটছে না মানে মন বল ছাড়ো জল খা কিন্তু পেট ফুলে যাচ্ছে জল খেয়ে কিন্তু জলের টেস্টটা মিটছে না ঠিক আছে এবার এবার আমি দেখছি আমার 
কনস্ট্যান্ট না আমি মানে কিরম আমার আমি ভাবলাম বোধ হয় ঘুমো শুতে যাই শুলে হয়তো বেটার লাগবে ঠিক আছে শুয়েছি মানে রীতিমতন মনে হয় আচ্ছা ধরো তুমি একটা পুরো পাইট বোতল খেয়েছো একা ঠিক আছে যেমন মাথা ঘুরতে পারে ঠিক আছে ওরকম আমার মাথা ঘুরছে যদিও আমি অতটা মানে অল্পই খেয়েছি ঠিক আছে তারপর ওই তিন প্যাক মতন ওই দু প্যাক তখন ছিল আর এক প্যাক খেয়ে আমরা তো ডিনারে বসে গেলাম আচ্ছা তার থেকে তার থেকে অনেক বেশি খেয়েছে আমার বন্ধুরা ঠিক আছে তারপর আমার ওরকম মাথা ঘুরছে আমি ভাবলাম বোধ আমার গ্যাস গ্যাস্ট্রিক হয়েছে হয় না গ্যাস্ট্রিকে অনেক সময় মাথা ঘুরে তো একটা অ্যান্টাসিড খেলাম তখন ওই অ্যান্টাসিডটা খাওয়ার সময় যখন আমি লাইটটা জ্বালিয়েছি রুমে তখন দেখছি আমার নখ পুরো সাদা আমার নখ সাদা আর ওই আঙুল জল ধরো হাতটা অনেকক্ষণ ছোটবেলা খেলতাম না ওই জলে চুবিয়ে রাখতাম ওই কুচকে কুচকে যেত আঙুল গুলো ওরকম হয়ে গেছে ঠিক আছে নখ পুরো সাদা আমি আয়না দিয়ে চোখ দেখলাম মনিটা না ছোট হয়ে গেছে আমার মানে নর্মালের থেকে অনেকটা ছোট হয়ে গেছে তখন আমি বুঝতে পারলাম না সামথিং ইজ রং ঠিক আছে আমার কিছু একটা শরীর খারাপ করছে তখনও অন্য কিছু ভাবনা না ঠিক আছে কিন্তু আমার বুঝতে পারছি আমার ঠোঁট শুকিয়ে এসছে ঠিক আছে মানে ঠোঁট মনে হচ্ছে পুরো মরুভূমি মানে এতটা শুকিয়ে মানে ছোট হয়ে গেছে কুকড়ে গেছে ঠিক আছে মানে কুচকে যায় না শুকিয়ে গেলে ঠোঁট ওরকম ছোট হয়ে গেছে এমন হয়েছে যে আমি মানে বডিতে যাতে জল লাগে আমি কল খুলে ওই ঠান্ডার মধ্যে আমি বসে রয়েছি কল খুলে মাথা দিয়ে জল ঢালছি কিছুই হচ্ছে না আমি জল খেয়ে যাচ্ছি কোনো এফেক্ট নেই আর আমার বন্ধুরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে মানে ওদের আমি তখন ডাকিনি দেখছি তখন আর হচ্ছে না সত্যি শরীর খারাপ করছে আমি ওদের ডাকলাম শোন আমার না শরীর খারাপ করছে তার আগেও না আমি দু একবার বলেছিলাম খাওয়ার পর পর ওরা বলছে যে ইয়ার কি মারছে বাজে কথা বলছে কারণ আমার থেকে অনেক বেশি ওরা খেয়েছে আর আমি ওদের থেকে সাধারণত বেশি ক্যাপাসিটি ওর আমি কম খেয়েছি ওদের কিছু হয়নি আমার কি করে হবে ওদের ধারণায় ঠিক আছে ওরা ভেবেছে আমি ইয়ার কি মারছি লাস্টলি ওকে ওদের কনভিন্স করালাম দেখ আমার কিন্তু শরীরটা খারাপ করছে পাশে হসপিটাল আছে চল আমাকে নিয়ে চল না তো আমি একা যাব তখন আমি ডেসপারেট হয়ে গেছি তারপর যাই হোক ওরা গেল তারপর চল 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 কি হয়েছে তখন তো আমাকে বলছে কি হয়েছে কি হয়েছে তখন ওরা ওদের একটু টনকটা নড়েছে ঠিক আছে এবার তখন আমি ভাবছি বোধ আমি ভাবছি হয়তো মদটার কিছু মানে জালি মদ দিয়ে দিয়েছে ওটাকে আমার এরকম হয়েছে ঠিক আছে এবার তখন আমি এটাই ভাবছি যে নিশ্চয়ই মদটা জালি মদ দিয়েছে কিন্তু আবার ভাবছি যে আমার বন্ধুদের তো হলো না তারপর আমি বা অন্য কত রকম ভাবছি মানে ওদের হয় না আমার হয়ে গেছে বাঙালি পেট বলে হয়ে গেছে এইসব মাথায় আছে ঠিক আছে এবার হসপিটালে গেছি হসপিটালে মানে প্রথমে তো আমি নিজে ডাক্তার গিয়ে গিয়ে কিন্তু বলেছি এটা জানি না আমার ভগবানের মানে অসীম দয়া যে আমি নিজের মুখে বলেছি যে আমি এই হয়েছে আমার এই ট্রিটমেন্ট দরকার আমার এই শরীরে আমার এই প্রবলেমটা হচ্ছে ওইটুকুনি আমাকে ভগবান ক্ষমতাটা দিয়ে দিয়েছিল ডাক্তার তো যাই হোক হসপিটালে তো ইনস্ট্যান্টলি স্যালাইন চোট আরম্ভ করলো এবার মানে তোমাকে বলছিলাম না কথা বলার সময় যে হোস্টেলে মানে ফার্স্ট ইয়ারের মধ্যে আমি খুব পপুলার হয়ে গেছিলাম মানে সবাইকে হেল্প ফেল্প করতাম অনেকে র্যাগিং এর হাত থেকেও বাঁচিয়েছিলাম তো জুনিয়র আমাকে খুব ভালোবাসতো দাদা দাদা বলতো ঠিক আছে এবার যেই শুনেছে আমার হয়েছে পুরো হোস্টেলের ছেলে মেয়েরা চলে এসছে এবার আমার ব্যাচের যারা অন্য অন্য রুমে থাকতো তখন ওরা চলে এসছে ভাবো রাত সাড়ে বারোটা দেড়শো থেকে দুশো ছেলে ছেলে ওই হসপিটালে কিচ কিচ গিজ গিজ করছে ঠিক আছে ঠিক আছে এবার তখন আমি ওই সময় কেন জানি না একটা পেশেন্ট কে ছেড়ে কেউ নেই আমার অতগুলো ছেলে কেউ ওরাও নেই সবাই নাকি ডাক্তারের সাথে কথা বলতে গেছিল পরে আমি জিজ্ঞেস করেছি আমি তখন দেড়শোটা ছেলে মিলে ডাক্তারের কাছে কি জিজ্ঞেস করতে গেছিলি তোরা 
মানে নার্স শুনি ঠিক আছে এবার রাত্রিবেলা নার্স এমনিতেই কম ঠিক আছে মানে এবার হাতে তো ওই ছুঁচটা ফোটানো যেটা দিয়ে স্যালাইনটা চড়ছে ঠিক আছে এবার আমি তো ইউরিন করতে যেতে পারছি না ওর মধ্যে ওই ছুঁচটাকে আমি একা খুলেছি কিভাবে খুলেছি আমি জানি না কিন্তু এবার ওই অবস্থাতে আমি ওটাকে টেনে খুলেছি ছুঁচটাকে অত মোটা ছুঁচটাকে এবার ওই হসপিটালটা কিন্তু আমি আগে কোনোদিন যাইনি ঠিক আছে এবার আমার বাথরুম পেয়েছে আমি ওই বেড থেকে মানে বেডটা মানে আমাকে যেখানে শোয়ানো হয়েছিল বেসমেন্ট ঠিক আছে আমি বাথরুম করতে গেছি ফার্স্ট ফ্লোরে ফার্স্ট ফ্লোরে আমি কিভাবে গেলাম ওখানে জানলাম কি করে ওখানে বাথরুমটা আছে কারণ কেউ যদি আমাকে দেখতো আমাকে তো ওইভাবে ওইভাবে যেতে দেখছে কেন ওইভাবে যেতে দেখছে যেতে দেখলেই হসপিটালে অ্যালার্ম করতো কেন বলছি আমার যখন হুঁশ ফিরেছে আমি দেখছি মানে তিন চারটে সুইপার ওই ন্যাকড়া নিয়ে রক্ত মুছছে ঠিক আছে কারণ ওই যে ছুঁচটা খুলেছিলাম ফিনকি দিয়ে তো রক্ত বেরোচ্ছে আমার হাত দিয়ে ঠিক আছে ওই রক্ত ওই রক্ত পড়তে পড়তেই আমি বাথরুমে গেছি ওই রক্ত ফেলতে ফেলতেই আমি এসছি আবার এবার অতটা ডিস্টেন্স আমি কি করে একলা কভার করেছি আমি কিন্তু জানি না ওই রাতে ঠিক আছে এবার আমি আমি পরে ভাবলাম বাথরুমটা যে ওখানে আছে সেটা আমি জানলাম কি করে লোকজনদের আরো লোকজনদের ডাকবে সেটা তো হয়নি আমি গেছি নিজে করেছি বাথরুম করেছি আবার এসছি বেডে এসে শুয়েছি ঠিক আছে এটা এইগুলো হচ্ছে না পরে আমার সব ফিলিং হয়েছে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে তখন আমার জাস্ট ফেস চলে যাচ্ছে যাই হোক হসপিটাল থেকে তো আমি ফিরে এলাম সুস্থ এন সবল আর কোনো এ নেই এবার বেসিক্যালি হয়েছিল ওটা কি শরীর মানে খারাপটা কেন করেছিল দা অ্যাকর্ডিং টু মেডিকেল টার্মস ডিহাইড্রেশন ইমেন্স ডিহাইড্রেশন কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তো এরকম হয় না মানে দু তিন দিন জল না খেয়ে থাকতে আর শীতকালে হ্যাঁ ডিহাইড্রেশন হতে পারে দিল্লিতে গরমে ঠিক আছে শীতকালে ডিহাইড্রেশন হবে না তাও দু এর কথা ঠান্ডা থাকতো মোটামুটি হ্যাঁ না একদমই মানে দিল্লিতে মার্চ অব্দি ঠান্ডা থাকে মানে দোল যত দিন না কাটছে ততদিন মানে ঠান্ডা থাকে রীতিমতন ভালো আর জানুয়ারির পর থেকে আরো ঠান্ডাটা বাড়তে আরম্ভ করে দিল্লিতে তো কিভাবে ডিহাইড্রেশনটা হলো আমি জানি না ঠিক আছে এক বেলার মধ্যে এক বেলার মধ্যে মানে কয়েক ঘন্টার মধ্যে কিছু মানে তার কয়েক ঘন্টা আগে আমি মানে আই ওয়াজ ফিট অ্যান্ড ফাইন আমি সবার সাথে কথা বলছিলাম হঠাৎ খাওয়া দাওয়ার পর ডিহাইড্রেশন কুমার হচ্ছে ছেলেটা ও শুয়ে পড়েছে কম্বল চাপা দিয়ে একদম আপাত মস্তক আর ওর না দাদু ছিল মিল্ট্রিতে ঠিক আছে তো মিল্ট্রির ওই মোটা কম্বল গুলো দেখেছে মানে কালো সাদা কম্বল গুলো না ওটার থেকেও আর একটা মোটা আছে মিল্টি কম্বল মানে ওটাকে চটের মতো নি ঠিক আছে চট আর ওটা বরাবর ঠিক আছে ওইটা গায়ে দিয়ে আপাত মস্ত গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে এবার চারটে বন্ধু তাস খেলছে আর আমি ওই আমি আর সোনু বলে আর একটা ছেলে আছে ছেলে ছিল ওই আমরা ওই তখন ওর কাছে ছিল ওই নোকিয়া এম সিরিজ এর এন মডেলটা যেখান দিয়ে ওই ওই কুমার বলেছিল না যে একটা মেয়ে চলে গেল মাথা দেখতে পাইনি ওটা দরজা ঠিক বাইরে ওখান দিয়ে এতটা পরিষ্কার ছিল যে মেল ফিগার আমি বুঝতে পারলাম ঠিক আছে আচ্ছা এবার যখন দেখছি না আমি আস্তে আস্তে সোজা হয়ে উঠছি যে আমি সত্যি দেখছি কিনা জিনিসটা 
স্পষ্ট দেখলাম ধোঁয়াশাটা উঠলো এবার আমাদের যে দুটো মানে রুমের মাঝখানে যে একটা পার্টিশন যে দেওয়ালটা একটা ইট দিয়ে ঠিক মনে হলো ওই মাঝখানটা ঢুকে গেল ঠিক আছে আমি না দেখ আমি না ভাবছি এটা কি দেখলাম এটা কি সত্যি মানে আমি না একবার মানে ওয়ার্ড দা বলে বেরিয়ে গেছিলাম মুখ থেকে ঠিক আছে তবে ভাবলাম না আবার হয়তো হ্যালুসিনেশন কারণ ওখানটা অন্ধকার ছিল লাইটটা পড়ছিল কি আমার ঘরের লাইটটা পড়ছিল যতটুকু নিজে ঠিক আছে তাও আমি নিজেকে বললাম না রে হতে পারে না এটা বাজে চোখের ভুল ঠিক আছে ডিনাইল ছিল একদম ডিনাইল একদম ডিনাইল চোখের ভুল আর আমার আমার কি হচ্ছে আমি যেখানে যাই আমার ঠাকুরের আসন কিন্তু আমার সাথে সাথে যেত ঠিক আছে মানে আমার সকাল দুপুর আমার ঠাকুরের আসনে ধূপ পড়তো খেতে যদিও পেত না ধূপটা পড়তো আর আমি হনুমান চালিশা দুবেলা পড়তাম ঠিক আছে তো আমার একটা ছিল যে মানে ভূত থাকলেও আমি দেখিনি আমার কিছু ক্ষতি করবে না কারণ আমি পুজো করি এটা আমার হচ্ছে সেলফ কনফিডেন্স একটা থাকে না তো এবার এবার বলি আসল ঘটনাটা ঠিক আছে এই যে বললাম কুমার ঘুমিয়ে পড়েছিল ওনা হঠাৎ কম্বলটা এক ঝটকায় ওঠালো এক ঝটকা থাম করে ওঠালো এবার নিজের ব্যাগ থেকে একটা সিগারেট বার করলো লুকিয়ে রাখতো ওই আমরা যে যাতে না খাই ওই জন্য একটা সিগারেট না সকালে বাথরুমের জন্য লুকিয়ে রাখতো ঠিক আছে সিগারেটটা বার করলো দেশ লাইটে নিল কারোর দিকে না থাকি সোজা ছাদে চলে গেল ইতিমধ্যে পান্ডে তাস খেলছিল বললাম না ওই বন্ধুরা তাস খেলছে পান্ডেও তাস খেলছিল বললো দাঁড়া একা একা সিগারেটটা খাবে আমি কাউন্টারটা নিয়ে আসি যাই হোক গেছে ও তারপরে পান্ডে রয়ে গেল কুমার নেবে এসছে ঠিক আছে ইতিমধ্যে আমাদের কারোর সাথে কিন্তু কথা বলেনি শুধু একবার আমাদের মুখের দিকে তাকালো তাকিয়ে ও কিন্তু নর্মালি কোনো মানে আনঅবভিয়াস বা আননাচুরাল কোনো বিহেভিয়ার না এসে যেমন ঘুমন্ত চোখে আমরা উঠে সিগারেট খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ি ঠিক ওরকম করলো যেমন যেন মনে হলো একটা স্লিপ ওয়াকিং করলো ঘুমের মধ্যে উঠলো সিগারেটটা খেলো এসে আবার ঠিক ওই পজিশনে কিন্তু কম্বলটা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো ঠিক আছে এবার পাণ্ডেও পড়ে রয়েছে পাণ্ডেও পড়ে রয়েছে এবার আরেকটা ছেলে আমিত বলে সে বলে দেখি তো এখনো কি করছে এখনো সিগারেট শেষ হলো না তাহলে আমিও দুটো টান মেরে আসি ও ওপরে উঠছে ইতিমধ্যে তাকে পান্ডে নিচে নামছে ঠিক আছে এবার পান্ডে দেখছি আমার দিকে না মানে আমাদের সাথে কথা বলছে না নেবে আমিও না অতটা খেয়াল করিনি আমরা গান শুনতেই ব্যস্ত ঠিক আছে এবার আমি বলছে কি হয়েছে কি হয়েছে কি হয়েছে তোর কি হয়েছে তারপরে তারপরে আমরা দেখলাম আমিত আর পান্ডে আবার ছাদে গেল দুজনে ঠিক আছে তখন না আমরা বুঝতে পারছি না কি জিনিসটা চলছে আমি আর শোনো না চুপচাপ দেখে যাচ্ছি কি হচ্ছে ঠিক আছে এবার আমিত নিচে নেবে এসে বলছে আমাকে বলছে রাহুল পান্ডে কো না কুছ হো গে আমি বললাম কি হুয়া এবার না যখন পান্ডে নেবে ছিল তখন আননাচুরাল বলতে আমার কি লেগেছিল একটু মুখটা না লালচে লেগেছিল আমার ঠিক আছে মানে একটু টেনসড হলে যেমন লালচে হয় না ওটা আমি পরে বুঝতে পেরেছি ইনস্ট্যান্ট থেকে আমি অতটা হয়তো ডায়াগনোস করতে পারিনি ঠিক আছে তারপর আমি তো এসে বলছে বাসুকি না মানে কথা বলছে আমি ওর ভাষা বুঝতে পারছি না বাসুকিটাকে সরি পান্ডে ঠিক আছে আমি আসল নামটাই বলে দিলাম ঠিক আছে হ্যাঁ তো এই বলছে পান্ডে এমন এমন ভাষায় কথা বলছে আমি না কথাটা বুঝতে পারছি না আমি মানে কোন ভাষায় কথা বলছি ভোজপুরি কেন বিহারি আমি বললাম ভোজপুরি বলে না রে ভোজপুরি হলে তো আমিও বুঝতাম কারণ ওই ইউপির ছেলে ছিল ঠিক আছে বলছে বলে আমি তো নিতে আমি বললাম কি হয়েছে তখনও কিন্তু পান্ডে ওপরে ঠিক আছে পান্ডে একা ওপরে তখনও না বেনি আমিত নিচে নেবে এসছে আর আমিত আমিতের গাটা ধরে দেখলাম বেশ মানে টেম্পারেচারটা রাইজ মানে ওই ধরো একশো মতন টেম্পারেচার ঠিক আছে খুব ভয় পে বলছে পান্ডেকে বললাম বলে হঠাৎ আমার কাঁধে হাত রেখে কাঁধ রেখে বললো দেখবি তুই আশি বছরে কেমন দেখতে লাগবি মানে বলে জানিস তো আমার চোখের উপর হাত রাখলো 
আমি আমার বয়সকালে আমি কেমন হবো আমি দেখতে পেলাম কি বাজে কথা বলছিস নেশা টেশা করেছিস নাকি বলে না রে সত্যি বলে চল তুই ছাদে চল আমি না আমি সোনুকে বললাম সোনু চল তো ছাদে চল তো কি হয়েছে দেখি এরা কি তখন দেখি কি করছে এরা ছাদে গেছি পান্ডে দেখি চুপচাপ বসে রয়েছে ছাদে ঠিক আছে আমি বলি কেউ তবিয়ত খারাপ হবে কে তেরা কিছু হয় কুছ বল না বলে নেই কুছ নেই বল না অমিত বলছে বল না তুই মুজে যে বলল তা বল তুই যে বলে নেই মুজে কুছ নেই বলতা তুই লোক নিচে যা আমি বলছি দেখ তুই যে মানে আমি এবার বাংলাতে বলছি আমি দেখ তোকে নিচে না নিয়ে গিয়ে আমরা কিন্তু আর যাব না আমরা এখানেই বসব তুই চল আমরা একসাথে যাব কারণ আমাদের এবার একটা ভয় লাগছে না অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারগুলো হচ্ছে ঠিক আছে এবার হট করে এবার ওই পাণ্ডে আমার হাতটা ধরেছে এবার পাণ্ডে চেহারাটা বলে দিই তাল পাতা সিপাই জানো তো তাল পাতা সিপাই হ্যাঁ একদম তাল পাতা সিপাই হচ্ছে লিটারাল এক্সাম্পল ঠিক আছে রোগা ক্যাংটা এবার আমি হচ্ছে হেভি বিল্ড তখন আরো হেভি বিল্ড ছিলাম ধরো নাইনটি আপ ছিল আমার ওজন ঠিক আছে বেশ ভারী বিল্ড আমার কবজিটা ধরেছে মনে হচ্ছে না আমার কবজিটা আবার কালছিতে পড়ে যাবে হ্যাঁ বলছে না মানে গেলে সবাই নিচে যাবো না তো কেউ যাবো না এবার আমি সোনুকে বললাম যা তোরা নিচে যা আমি দেখছি কি হচ্ছে আমি সজাগ থাকিস কিছু হলে আমি তোদের ডাকবো চেঁচাবো আওয়াজটা দিস এবার ধরো এটা করতে করতে রাত মানে অল্প অল্প কনস্ট্রাকশন হয়েছে ঠিক আছে পিলার গুলো উঠে রয়েছে ঠিক আছে এবার ওখানে ওই কনস্ট্রাকশন হবে বলে ওই ছাদে অনেকগুলো না বালি সিমেন্টের ওই বস্তা এনে রাখা তো আমরা ওটার উপরই বেঞ্চ করে বসতাম ওইগুলোর উপর ঠিক আছে তো এবার বাসু পাণ্ডেকে বললাম আচ্ছা কি হয়েছে তোর কি হয়েছে বলতে অনেকক্ষণ ধরে দেখছি তোরা ওঠা নাবা করছিস কি হয়েছে এটা কি ওকে বললাম বস তুই ওই সিমেন্টের বস্তার উপর বসলো আমি এতে মাটিটায় বসলাম ঠিক আছে ও আমার থেকে একটু উপরে অবভিয়াসলি বস্তার উপর বসে ঠিক আছে আমাকে বলছে তোকে একটা কথা বলবো তুই বিশ্বাস করবি আমি বললাম হ্যাঁ না বিশ্বাস করার কি আছে বলে জানিস তো আমি লাস্ট কয়েক মাস ধরে একটা মেয়েকে দেখছি বলছি মেয়েকে দেখছিস কেন নতুন কোনো মেয়েকে পটিয়েছিস ডেট মারছিস তাহলে আমাকে কবে দেখবি এইভাবে আমি বলছি বলে না রে ওই মেয়ে না আছে একটা মেয়ে দেখাবো তোকে বলছি কবে দেখাবি বলে দেখাবো আজকেই দেখাবো না তুই ভাট বকছিস কার সাথে বলে না রে আমার সাথে না মানে দেখা হয় কোথায় দেখা হয় বাইরে পার্কে বলে না এই বাড়িতে আসে তো এই বাড়িতে দেখা হয় আমি মানে আমার সাথে ঘোরে ঠিক আছে আমি বলছি শোন এসব বাজে কথা বলিস না রাত হয়েছে আর কত গল্প বানাবি তুই এসব না ভাট বকে নিচে চল বলে তুই তুই আলাপ করবি হ্যাঁ করা না করার কি আছে এবার আমি না এটা যে বলছি এটা ভয় মিশ্রিত বলা কিন্তু ঠিক আছে একদিকে আমার ভয়ও কাজ করছে সত্যি সত্যি করতে গেলে দেখাবে এখান থেকে এটা রাত্রে মেয়ে আমাকে ঠিক আছে তখন না আমার না একটু একটু সেন্স হচ্ছে যে সামথিং ইস গন্ডগোল ঠিক আছে তখন থেকে আমার আরম্ভ হলো বোঝাটা আমাকে বলছে আমি বলছি ঠিক আছে দেখা তুই দেখা বিশ্বাস করবে না ঠিক তিন থেকে চার মিনিট হয়েছে বলছে ওই তো তোর পেছনে দাঁড়িয়ে বিশ্বাস করবে না এখন বলছি না আমার মানে লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে মানে কোনোদিন একটা আইসক্রিউব কে নরম চামড়ায় টিপে দেখেছো অনেকক্ষণ ব্যথা হয় দেখেছো মানে ফিল করেছো আমার ঠিক একদম ঠান্ডা ব্যথা যেটা মানে আমার পিঠে মনে হচ্ছে কেউ একটা বরফের স্ল্যাব টাইট করে চিপে ধরে রেখেছে ওই পার থেকে ওরকম একটা ঠান্ডা ব্যথা ঠিক আছে 
আমি না এবার আমার পেছন ঘুরে দেখতে আমার সাহস পাচ্ছি না আমি যদি আমি পেছন ঘুরে সত্যি কিছু দেখি তখন আমার তো হাট ফেল হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি না ঠান্ডাটা তো বুঝতে বলে দেখ দেখ পেছনে দেখ এসছে কথা বল তুই তুই বললি বলে আমি ডাকলাম আমি না খুব এবার আর্ধেক ওই সাইড ফেস করে একটা চোখে ওর দিকে একটা চোখ পেছন দিকে বুঝেছ তো মানে চেষ্টা করছি যাতে দু দিকটাই দেখা যায় পেছনটা দেখতে পাইনি মনে একটু সাহস এসছে ঠিক আছে কেউ নেই পেছনে পেছনে কিচ্ছু নেই ফাঁকা মানে যেমন নর্মাল আমি এবার উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছি ঠিক আছে মানে ভাবলাম যদি বসে কিছু করে দেয় আমার উপর আমাকে ধরে একটা মেয়ে মারলো বসে দাঁড়িয়ে তো অ্যাটলিস্ট আমি প্রিভেন্ট তো করতে পারবো বুঝতে পারছি না তো এখন তখন আমি না একসময় ভাবছি হয়তো মেন্টাল কিছু ইনস্টেবিলিটি এসছে কারণ কয়েকদিন আগে থেকে একটা সুসাইডাল কথা বলছিল যে আমি ঝাঁপি পড়লে কেমন লাগবে তারপর বলছিল যে তোদের সাথে থাকবো না একলা থাকবো তখন আমি তখন একবার আমি ভেবেছি হয়তো মেন্টালি কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে ঠিক আছে হয়তো আমাকে মেরে দিল হয়তো ধাক্কা মারলো ঠিক আছে হতেই পারে এবার আমি উঠে দেয় যাই কি রে কোথায় কিছু তো নেই বলে আরে তুই যে পেছনটা ঘুরলি না লজ্জা পেয়ে চলে গেল লজ্জা কিসে বলে আমি বললাম দেখা 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 বলছে না এখন আসবে না পরে আসবে পরে আবার দেখাবো বললাম ঠিক আছে আমি তারপরে আমি আবার বসে গেছি বললাম শোন অনেকক্ষণ ধরে তো ভাটাচ্ছিস তুই যাকে দেখাবি বলে সেও আসলো না আর আর কি কি শুনতে হবে বলে আচ্ছা তুই কিভাবে বুঝবি যে আমি দেখি আমি বললাম বুঝবো মানে আচ্ছা ঠিক আছে তুই বল আমার বাড়ি আমার গার্লফ্রেন্ডের রেজাল্ট কেমন হবে পরের দিন রেজাল্ট বেরোনোর কথা ছিল একটা নাম্বার বললো যাই হোক নাম্বার তো তখন তো আমার মেলানো সম্ভব না আমি বললাম দেখ নাম্বারটা আমি কি করে মেলাবো এখন আমার এমন একটা কিছু বল যেটা মানে এখন আমি মেলাতে পারবো তাহলে তো আমি বুঝবো কেউ আছে আমাকে বলছে তোর বাড়ি এরকম মানে আমার বাড়ি কিন্তু কোনোদিন আসিনি কলকাতাতেই আসেনি ঠিক আছে আমার বাড়ির এন্ট্রেন্স কিরকম বাড়ির পাশে গ্যারেজ মানে বিশাল একটা তখন একটা মানে যে প্লটটা বিশাল খালি গ্যারেজ ছিল ঠিক আছে ওখানে একটা পেঁপে গাছ ছিল যে পেঁপে গাছটা কোনোদিন ফল হতো না মানে বাঁচ পেঁপে বলে না বাঁচ পেঁপে গাছ ওই একটা ছিল ওই ইভেন আমাকে বলেছে তোর বাড়ির পাশে একটা গ্যারেজ আছে যে জমিটা বিক্রি করার জন্য দুদিন তোর চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু বিক্রি হচ্ছে না ফাইনালাইজ হচ্ছে না ইভেন ওই জমিতে একটা পেঁপে গাছ আছে যেটাতে কোনো ফল হয় না আমি না শুনে হা তখন এরপর আমি যদি বিশ্বাসটা না করে কি করে থাকতে পারি ঠিক আছে আমি বলছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে চল নিচে চল নিচে চল নিচে গিয়ে বাকি কথা হবে এরকম আমি ওকে না টানার চেষ্টা করছি ও আমি উঠে ওকে টানার চেষ্টা করছি ও বসে রয়েছে ওকে না আমি ওঠাতে পারছি না ঠিক মনে হচ্ছে একটা থানকা ইট বসে রয়েছে মানে আমি ও শক্তি দিয়ে ওঠাতে পারছি না তারপর বলছে ওই যে ওই যে এসেছে দেখ ওই মানে পাঁচিলের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে আমি বলছি আবার শুরু করলি না তো পাঁচিলের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে স্পাইডার ম্যান নাকি তাও না আমি না ভয় ভয় ওই পারে দেখার চেষ্টা করেছি মানে কার্নিসটাকে খুব টাইট করে ধরেছি ঠিক আছে যাতে যদি ধাক্কা মারে অ্যাটলিস্ট রেজিস্টেন্সটা আমি পাই ঠিক আছে আর পাটাকে একটু মানে ওই দিকে করেছি যাতে ওকে লাথিটা মারতে পারি পেছন দিকে ঠিক আছে যদি আমাকে ঠেলার চেষ্টা করে আমি এরপর আবার ভাবছি যদি আমি দেওয়ালের ওই পারে দেখি এবার যদি কাউকে দেখি আমি বে বে উঠছে তখন আমার রিয়াকশনটা কি উঠবে কি হবে আমি তো ছাদে ছাদে তো মানে অলরেডি আমার অনেক কিছু মানে চুয়াত্তর অনেক কিছু হয়ে গেছে ঠিক আছে আর তোমার পিঠে ঠান্ডা ওই অনুভূতিটা পেয়ে মারাত্মক মারাত্মক মানে ওই যে ঠিক মনে হচ্ছে ব্যথা ঠান্ডা একটা অদ্ভুত ওই ফিলিংটা মানে মারাত্মক একটা ফিলিং তারপরে আমি যাই হোক ওদিকে দেখেছি মানে ওই পাঁচিলটার ওপারটা দেখলাম কিচ্ছু নেই শান্তি এবার না আমি ভেবেছি বোধ অনেকক্ষণ নাটক হয়েছে প্রায় এক ঘন্টা খানেক বেশি হয়ে গেছে এবার ঘুরে ওকে একটা থাপ্পন মারবো নয় অজ্ঞান হবে নয় মুখ চোয়াল ফাটবে কারণ আমার থাপ্পড়ে ওর মুখ চোয়ালটা শিওর ফাটবে ওই চেহারায় ঠিক আছে ও তারপরে যা হওয়ার হবে মনে তো যাবে না আমি না মারার জন্য রেডি পেছনটা ঘুরেছি ওর চোখের দিকে তাকে না আমার সব মানে রাগ কমে গেছে চোখটা মানে রক্ত জবার মতো লাল ঠিক আছে আমার দিকে তাকালো কিচ্ছু করলো না কিন্তু আমার যেহেতু তাকালো আমার সব রাগ কমে গেল তারপর মাটিতে বসলো নিজের জামাটা খুললো পুরো ছাদে ওর নিজে মানে রোল কাটছে বুঝেছে 
মানে রোল খাচ্ছে কি একবার এদিক ঘুরছে একবার ওদিক ঘুরে গরম লাগছে আমার গরম লাগছে গরম লাগছে গরম লাগছে এই করে যাচ্ছে ঠিক আছে তখন আমার ভয়কে আমি সোনুকে দেখেছি সোনু সোনু বলে চেঁচিয়েছি এসছে সবাই চারজনে মিলে চ্যাং দোলা করে ওকে নিচে নামাতে হয়েছে জানা তো মানে ওই তাল পাতা ওই তাল পাতা সিপাইকে ওঠানো যাচ্ছে না ওকে মানে স্মৃতি মতন চ্যাং দোলা করে এনে মানে ঘরে এনেছি ঠিক আছে সে যে কি কষ্টকর আর সিঁড়িগুলো তো সরু সরু ঠিক আছে পুরোনো দিনের বাড়ি উঁচু উঁচু সরু সরু সিঁড়ি ওইখান থেকে নাবাতে হয়েছে তারপরে এনে ওকে জল খাইয়েছি জল খাইয়ে যাই হোক ও একটা ওর বিছানাটায় বসে আর আমি আর শোনু না আবার চুপচাপ বসে রয়েছি আমাদের আমার আমার গতিতেই বসে রয়েছি কুমার কিন্তু এত কিছু হচ্ছে কুমারের কিন্তু কোনো রিয়াকশন নেই ও কিন্তু ঘুমোচ্ছে এতবার আমরা উপর নিচ করেছি ও কিন্তু কোনো এ নেই রিয়াকশন নেই ওর ঠিক আছে এবার হঠাৎ পান্ডে নিজেকে এবার বসে হাঁটুটা মুড়ে ওই পজিশনে কম্বলটা মুড়েছে বুঝতে পারছো তো কিরম পজিশনটা হয়েছে এবার আমি হট করে কান ফোপানোর আওয়াজ পাচ্ছি বুঝতে পারলাম পান্ডে কাঁদছে ঠিক আছে কারণ ওখান থেকে আওয়াজটা আসছে এবার মুখে হাত দিয়ে কাঁদছে রীতি মতন ফুপিয়ে ফুপিয়ে আমি বললাম পান্ডে কি হয়েছে বাবা তোর কিছু হয়েছে শরীরে শরীর অস্বস্তি হচ্ছে তখন তো আমি বুঝতে পেরেছি যে এটা ন্যাচারাল না ততক্ষণে কিন্তু আমি অলমোস্ট আমার মনকে বলে এইটি পার্সেন্ট আমি মানিয়ে নিয়েছি যে এটা কিন্তু ন্যাচারাল নয় হতে পারে না এটা হ্যাঁ এবার আমি অলমোস্ট কনফার্ম ঠিক আছে কারণ ওই ছেলের অত গায় শক্তি ইম্পসিবল হতে পারে না মানে এবার না এবার আমার খুব ভালো বন্ধু ঠিক আছে আমি তো ওকে ওই অবস্থাতে ফেলতেও পারি না না কারণ ওর ওর দাদা মা দিদিদের সাথে আমার অলমোস্ট রেগুলার কথা হয় ওরকমই একটা ঠিক আছে আর যেহেতু আমার থেকে বয়স ছোট ছিল ওই জন্য একটা ওর বাড়ির লোক আমাকে খুব ভরসা করতো ঠিক আছে তো ওরম ভাবে আমি তো ওর তো ছেড়েও যেতে পারছি না যা হোক এরকম হলে যা হচ্ছে হোক আমার আমার বয়ে গেছে ওরকম তো করা যায় না এবার আমি না ওই কম্বলটা সরিয়ে ওর ভেতরটা গেছি ওর হাতটা শরীর জিজ্ঞেস করবো যে কি হয়েছে কাঁদছিস কেন ওই যে মুখে হাতটা কিন্তু নর্মালি দিয়ে রয়েছে ও টাইট করে গ্রিপ করে ওর নেই ওর হাতটা আমি সরাতে পারিনি ওই মুখ থেকে তারপরে বিশ্বাস করবে না কৌস্তব আমাকে জাস্ট একটা ঝটকা মেরেছে ঠিক আছে জাস্ট মানে হাতটা যাতে ওর হাতটা যাতে ছাড়ি জাস্ট ঝটকাটা মেরেছে তার আগে আমাকে তিনবার বলেছে হ্যাঁ আমার আমাকে ছেড়ে দে তুই আমাকে ছুস না আমাকে ছুস না আমিও তাদের আমি তো করবই কেন কি হয়েছে ঠিক আছে আমাকে ঝটকাটা মেরেছে মানে ওর বেডটা থেকে আমি উড়ে গিয়ে আমি আমার খাটে গিয়ে ছিটকে গিয়ে পড়েছি মানে লিটারেলি আমি উড়েছি ঠিক আছে ওই একটা একটা গদি মাঝখানে স্কিপ করে ওইখানটা গিয়ে পড়েছি মানে আমি ভাবছি এ কি এর মধ্যে মানে এর মধ্যে এত শক্তি কি মানে আমাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার মারাত্মক জিনিস ঠিক আছে যাই হোক এটা করতে করতে কিন্তু অনেকটা রাত হয়ে গেছে ও ঘুমিয়ে পড়ল আমিও ঘুমিয়ে পড়েছি ঠিক আছে এরপর তো সোনু বলছে দেখ সোনু বুঝে গেছে যে এটা ন্যাচারাল নয় এটা বলছে দেখ রাহুল এটা কিন্তু ন্যাচারাল নয় এটা কিন্তু আটকাতে হবে ঠিক আছে পরের দিনই এবার ওই সোনুর যে মামা ও হচ্ছে ওই ওই অঘোর ওই কমিউনিটির ওয়ান অফ দেন ঠিক আছে ইউপির বেনারসে ওদের বালিয়াতে বাড়ি ওর মামা বেনারসে থাকে ঠিক আছে এবার আমারও একজন অ্যাস্ট্রোলজার আছে ঠিক আছে কলকাতায় তখন যিনি ছিলেন আমি ওনাকে ফোন করেছি ও ওকে ফোন করেছে ওনারা বলছে যে কেউ তো মানে ওর যে মামা বলছে বলছে একটা মহিলা আছে যে লাস্ট সাত আট মাস ধরে তোমাদের পেছনে ঘুরছে আর কাউকে একটা নেবে কাউকে এবার বলছে না কাকে ঠিক আছে তারপরে আমি যে আমার অ্যাস্ট্রোলজার কে এবার বলি এই যে আমার যে অ্যাস্ট্রোলজার মানে আমার উপর কিন্তু আগে একটা ক্রিয়া করা হয়েছিল ঠিক আছে দিল্লি যাওয়ার আগের ঘটনা এটা ঠিক আছে 
মানে আমার উপর একটা ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছিল আমার খুব ঘনিষ্ঠ একজন করেছিল ঠিক আছে তো ওটা ওটা ওইভাবে তো কাটানো হয়নি তো তারপরে আমি দিল্লিতে আসি তো তখন ওই অ্যাস্ট্রোলজার বলল যে কি হয়েছিল এবার ব্ল্যাক ম্যাজিকটা বলি মানে ওই তখন না আমাকে ওই খাইয়ে কিছু আমার মধ্যে আমাকে খাওয়ানো হতো ঠিক আছে ওই মানে থ্রু ফুড আমাকে ওই করা হয়েছিল ঠিক আছে এবার পরে আমরা তার নাম চেহারা সবই জানতে পারি কিন্তু মানে প্রথমে তো আমরা বিশ্বাস করিনি যে সে করতে পারে পরবর্তীকালে তিন চারজন যখন সেম বললো তখন আমরা বুঝলাম না মানে হয়েছে তো ওটাকে আটকানোর জন্য করা হলো কিছু বেসিক জিনিস করা হয়েছিল ঠিক আছে যাই হোক ওটা আমাদের না মাথাতে অত হয়নি কারণ আমিও আমাকে আমাকে অ্যাস্ট্রোলজার বললে তুমি দিল্লি বেরিয়ে যাও আমি চান্সও পেয়ে গেছিলাম তাতে ওই ব্ল্যাক ম্যাজিকের এফেক্টটা অনেকটা অনেকটা ইজ ইজ আউট হয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ গঙ্গা পেরোলে নাকি বলা হয়েছে অনেকটা এফেক্ট কমে যায় হ্যাঁ হয় তারপরে এবার আমি তো যেহেতু দূরে থাকছি আমাকে তো রেগুলার কিছু খাওয়াতে পারবে না না তো ইম্প্যাক্ট আস্তে 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 কমতে থাকবে ঠিক আছে তো তখন আমি যে এই সব ঘটনার পর আমার যে অ্যাস্ট্রোলজারকে ফোন করে আমি বললাম বললো দেখো সে যে করছিল সে কিন্তু আবার অ্যাক্টিভ হয়েছে ঠিক আছে এবার এবার কিন্তু যে এসছে তোমাকেই টার্গেট করেছে ঠিক আছে মানে এটা বাড়ির কেস ছিল না যে তোমার উপর ব্ল্যাক ম্যাজিক ইনিশিয়ালি করেছিল তাদের থ্রু থেকে এই ব্যাপারটা আসছে তাদের থ্রু দিয়ে ছিল কিন্তু ওখানে অলরেডি একটা প্রেজেন্ট ছিল যে ওটা করাতে অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে বুঝেছ তো এবার বুঝেছ মানে এবার এত কিছু ওদের ক্রিয়া তো আমি তান্ত্রিক ক্রিয়া তো অত কিছু জানি না তারপরে মানে আরো ইনভেস্টিগেশনে জানা গেছে যেহেতু মানে আমি মানে ওই পুজোটা দুবেলা করতাম না এই জন্য আমাকে ডিরেক্টলি কিছু ইম্প্যাক্টটা করতে পারেনি এবার একটা মেয়ের মেয়ে এসছে অতগুলো ছেলে রেখেছে আমার মানে আমার অ্যাস্ট্রোলজি বলছে ওই পাণ্ডে বা কুমার ওরা হয়তো কিছু না কিছু পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট শো করেছে হয়তো একবার দেখেছে কিছু ইন্টারেস্ট শো করেছে আর একবার দেখব মনে মনে হয়তো অতগুলো ছেলে দেখে ও অ্যাট্রাক্ট হয়ে গেছিল ঠিক আছে তারপর তো আমার অ্যাস্ট্রোলজার বললো ঠিক আছে এখন তো কিছু করতে পারবে না তোমাকে একটা উপায় বলছি একটা পুটলি করতে বললো এবার বিশ্বাস করবে না দিল্লিতে গিয়ে একটা বাঙালি দশকর্মা খোঁজা বাঙালি একটা পেয়েছি দোকান ওই সব নিয়ে এবার কি হলো এই এবার কিউরিও ফাইটে অনেকগুলো ঘটনা আমি শুনেছি যে ওরা বলে যে আমরা আমরা ফিলি মানে এখন গেলে ফিল করতে পারি ঠিক আছে কোথাও গেলে অনেকের মুখেই শুনেছি ইনসিডেন্টটা হওয়ার পর থেকে ইভেন আমারও আমি ভাবতাম বলতে আমারও আমারই হয়েছে কিন্তু তোমার এই চ্যানেলটা শুনে বুঝলাম কেউ যখনই এই এক্সপিরিয়েন্সটা করে তারপরেই এই একটা পাওয়ার চলে আসে তার মধ্যে এখন যেমন এই ইনসিডেন্টের পর এখন আমি বুঝতে পারি কোনো কোথাও কোনো প্রেজেন্স থাকলে না বোঝা যায় মানে কোনো নেগেটিভ জায়গা গেলে আমি বেশিক্ষণ ওখানে আমাকে আমি থাকতে পারি না আমি ঠিক বেরিয়ে আসবো আমার মাথা ব্যথা আরম্ভ হয়ে যাবে আমার গা ভারী ভারী লাগবে ইভেন আমার এই দিল্লিতেই আমার যখন পরে আলাদা হয়ে যায় আমার একটা বন্ধুর বাড়িতে গেছিলাম ওই বন্ধুর বাড়ির একটা গাছের নিচে প্রবলেম ছিল ওই গাছের নিচে যেই দাঁড়িয়েছে আমার মাথা ব্যথা আরম্ভ হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা তারপর যেই ওর বাড়ি আমি আমাকে ছাড়তে বাদ দিলাম ওর বাড়ি থেকে আমি অটোতে বসলাম আমার মাথা ব্যথা গায়ে তো ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে আমি যেটা বুঝতে পারছি যে ওখানে আগে থেকে ওই বাড়িতে কিছু প্রবলেম ছিল তোমার উপর ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয় তোমার উপর হয়তো প্রেজ চালানো যায় জিনিসটাকে বলা হয় সেটা করা হয় তো দুটো জিনিস মিলিয়ে একসাথে ইন্টেন্সিটি বা এরকম প্যারানর্মাল অকরেন্স যেটাকে বলে সেই জিনিসটা অনেকটা বেড়ে গেছিল ভাই এবার এবার ওই সোনুর মামা বললাম না অখর টাইপের ও বলে হ্যাঁ উনি বলেছেন যে যে মেয়েটা এসছে তার সাথে এই বাড়ির জমির কোনো একটা রিলেশন আছে ওই জমিটার নট দ্য ফ্যামিলি হয়তো কিছু একটা মানে অত পাস্তে তো জানা সম্ভব নয় কারোর পক্ষে বলো কিছু না কিছু একটা কানেকশন আছে এই বাড়ির সাথে ওর 
हलुद लाल सूतो मतन दात मजा ऐड़े दिए ठीक है शीतकाल सब कर शीतकाल गरम मानतेबल घरे बसल झटका मारलो मामा खुब हेवी चोश जिन ग धूप देखा घरे बस मान पुजो देवर जो रेडी बुझे गे मानोस्ट ढुकते मैंने दिन दिन पर दोपुर बेला नागद पुटली रेडी 
আমি দুপুর বেলা নাগাদ ওই ঝুলিয়ে দিয়েছি এবার সন্ধ্যাবেলা তো আসার টাইম সন্ধ্যাবেলা এবার ওই সাতটা থেকে আটটার মধ্যে পাণ্ডের জ্বরটা এলো কিন্তু অদ্ভুতভাবে ওই ফ্ল্যাশ অফ লাইটটা আমি আর আমার ঘরের বন্ধে দেখিনি যা দেখছি বাইরে দেখছি হচ্ছে ঠিক আমার দরজার বাইরেটা আমি দেখছি ফ্ল্যাশ অফ লাইট দাম দাম করে তিন চারবার মারছে ফ্ল্যাশ অফ লাইটটা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমার ঘরে ঢোকেনি তখন আমি আবার অ্যাস্ট্রোলজারকে ফোন করলাম দেখুন এইভাবে তো থাকা যায় না মানে বললো তুমি এক কাজ করো যত শিগগির হয় ছেলেটাকে ওর বাড়ি পাঠিয়ে দাও ওর কিন্তু প্রাণ হানিয়ে আছে ওকে যখন ধরেছে ওকে কিন্তু নিয়ে যাবে ও তারপর তো ওর বাড়িতে ফোন ফোন করে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ তারপর হ্যাঁ তারপর তো বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হলো এটা তো এই একটা এন্ড ঠিক আছে এই একটা মানে মানে আমরা জাস্ট নিজেকে বাঁচালাম মানে আমি ওর বাড়িতে ফোন করে বললাম দেখুন ওর শরীরটা খারাপ হয়েছে এবার ওকে নিয়ে যান ঠিক আছে ওর বাড়ি থেকে এসে নিয়ে গেল আমরা আমি বললাম দেখ চলে যা এখন তো চট করে এখন সেমিস্টার নেই এক দু মাস পর কয়েকদিন পর আবার ফিরে যা ঠিক আছে যে যার মতন ছড়া এবার কিন্তু এত কিছু হয়ে যে ওই যে ওই রাতের ঘটনাটা কুমারের কিন্তু কিছু মনে নেই ও যে আগের দিন রাতে ওপরে উঠে সিগারেট ফিগারেট খেছে ওর কিছু মনে নেই ঠিক আছে ও কিন্তু পুরো ব্ল্যাঙ্ক এবার রুম টুম তো চলে গেল এবার পরে এসে আমরা আবার অন্য রুম নিয়ে আছি এবার অন্য অন্য ছেলেদের সাথে ঠিক আছে মানে এবার বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে গেল ওই বাড়িটা ইনস্ট্যান্ট ছেড়ে দিয়েছি মানে মানে ওই ছজনে হ্যাঁ ছজনেই ছেড়ে দিয়েছি এবার কে ওন মানে অন্য জায়গায় গেছে ওনার আমরা বাড়ি চলে এসেছিলাম ইতিমধ্যে পান্ডে কি হলো পান্ডে বাড়ি যেতেই না একদম ঠিক হয়ে গেল ঠিক আছে তখন ওর ইচ্ছা হলো মানে ফিল্ম নিয়ে পড়বে তো ওখান থেকে মুম্বাই চলে গেল ফিল্ম নিয়ে পড়ার জন্য তারপর আমরা এসছি এবার বলছি না যে ব্ল্যাক ম্যাজিক কে আবার রিয়াক্টিভেট করা হয়েছে আমাকে ক্ষতি করার জন্য মানে কি বলবো মানে এত ইন্টারনাল ব্যাপার না মানে তো ওই ওই বছর মানে যখন থেকে স্টার্ট করা হয়েছে জিনিসটা আমার ঠিক মাধ্যমিকের রেজাল্টের পর পর থেকে ঠিক আছে তারপরে মানে হ্যাঁ বলছিলাম যে আমরা যে রুমে গেছি এবার যে আমার পেছনে যে লাগানো হয়েছিল আবার করে রিয়াক্টিভেট করা হয়েছে আর এবার মানে আরো জোরদার করে করা হয়েছিল ঠিক আছে মানে ধরো আমরা রুমটা নিয়েছি এবার মেহরালি মার্কেট বলে একটা আছে ঠিক আছে মেহরালি মার্কেট ওই শনিবার না বুধবার করে মার্কেটটা বসতো ঠিক আছে আমাদের যাওয়ার কথা ওই মার্কেটে আমার একটা বন্ধু বলল দাঁড় আমি শেফটা করে আসছি শেফটা করে এসে তারপর যাব ইতিম ও না সানডে করে বাসতো সানডে বাজার ঠিক আছে সানডে করে বাজার ওখানে বাজার বাজার বসে পাড়ায় পাড়ায় ঠিক আছে মেলা টাইপের অনেক কম কম দামে জিনিস পাওয়া যায় হঠাৎ শুনি মানে ওই ও যদি আর না আটকাতো আমরা ওই সময় বাজারে চলে গেছি যে বাজারে যাওয়ার কথা ছিল সেই বাড়ি সেই বাজারে বোম ব্লাস্ট হয়েছে ঠিক আছে দেখবে মেহরালি ব্লাস্ট কেস বলে মানে ইউটিউব মানে গুগলে সার্চ করবে তুমি জানবে ওই জায়গাটা ঠিক আছে তারপরে এই একটা হলো তারপরে পাহাড়গঞ্জে পাহাড়গঞ্জে আর একটা বোম ব্লাস্ট হয়েছে তখন দিল্লিতে খুব পরপর পর পর বোম ব্লাস্ট হচ্ছিল না মনে আছে ওই টাইমটা ওই আট নয় দশ ওই সময়টা পাহাড়গঞ্জ স্টেশনের ওখানে হলো একটা হ্যালো ঠিক আছে 
তো এটা আমি পরে ম্যাচ করেছি হয়তো এটার সাথে লিঙ্ক ছিল ওটা ঠিক আছে যেটা আরেকটা হয়েছে এবার আমি না ডিনারের পর আমাদের যে পরে রুমটা নি ঠিক আছে অনেক তিনটে থ্রি বেডরুম ঠিক আছে পাশে মানে গ্রাউন্ড ফ্লোরে এবার রুম থেকে মানে ঘর থেকে বেরিয়ে একটা স্টোর মানে সুপার স্টোর গুলো হয় না সব জিনিস পাওয়া যায় এবার ওটা ওদের না সিঁড়ি আছে ওই সিঁড়ি দিয়ে উঠে আবার না আবার তো রাত্রে ওই সিঁড়িটায় বসে আমি বা দাঁড়িয়ে ওখানটা আমি ফোনে কথা বলতাম ওখানেই সিগারেটটা খেতাম ঠিক আছে তো মানে আমি ওখানে দাঁড়িয়ে ওই সিঁড়িটায় দাঁড়িয়ে আছি কি মনে হচ্ছে আমি উঠে একটু আর একটু এগিয়ে গেছি ওদিক থেকে একটা অটো আসলো অটোটা ঠিক যেখানটা আমি বসেছিলাম ওখানটা গিয়ে দাম করে মারলো ব্রেক ফেল অটো ঠিক আছে মানে আমি দাও ঠিক যেখানটা আমি বসেছিলাম ওখানটা মারলো একেবারে সাটার ভাঙলো ঠিক আছে সাটার ভেঙে অটোটা আবার ঘুরিয়েছে ঠিক মনে হলো আমি চোখের সামনে আপকা শুরু দেখছি মানে অটোটা না পুরো ওপরে গিয়ে ভল্ট খেললো ভল্টে পড়লো মানে ভেতরে মানুষটাকে বার করছি ওর জাস্ট পাটা হচ্ছে পেছনের মাংসটা দিয়ে জাস্ট জাস্ট লাগানো হাঁটু বেরিয়ে গেছে মালাই চাকি নেই মালাই চাকি নেই জাস্ট পায়ের পেছনের পা পেছনের যে জয়েন্টটা মাংসে ওটা দিয়ে পাটা ঝুলছে ঠিক আছে মানে আমি তখন ভাবছি আমি যদি ওখানে থাকতাম আমি তো পিছে বেরিয়ে যেতাম কারণ ওই জায়গাটাতেই মেরেছে ঠিক আছে তারপরে তারপরে আমার অ্যাস্ট্রোলজার বললো না এটা তো কাটানো দরকার তারপরে আমরা মানে তারা পিটে গিয়ে ওটাকে কাটানো হলো তারপর তারপরে মানে আর মানে ওটা তারপরে ওটা রিবাউন্ড হয়েছিল যার কাছে যে করেছিল তার কাছে রিবাউন্ড হয়েছে তারপরে ওই জন্য মানে আমরা তখন যখনই যাচ্ছি না সেখানে এরকম না কিছু একটা ইনসিডেন্ট হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে একটা ঘরে গেলাম সেখানে আমরা সব বন্ধুরা আমার যে নিচে ছেলেটা থাকতো সে হচ্ছে বাড়ির মালি মানে বাড়িরই অংশীদার ঠিক আছে সে একটু ডিপ্রেশনে ভুগছিল ঠিক আছে সে হঠাৎ শুষে মানে আত্মহত্যা করলো মানে গলায় দড়ি দিল ঠিক আছে মানে আমার মা লাস্টলি বললো তুই যেখানে যাচ্ছি সেখানে এরকম ঘটনা কেন হচ্ছে মানে তার আগের দিন রাত্রে ছেলেটাকে দেখলাম ছেলেটার সাথে আমি কথা বললাম পরের দিন শনিবার আমি আমি কাজ ঠাজ করে আমার সেদিন শনিবার করে অফ আমি আমি ওর মা চেঁচিয়েছি আমি নিচে গিয়ে দেখি মানে পুরো গলায় ঝুলছে মারাত্মক সিন মানে ওই সিন কাটানো হয়নি তোমার হ্যাঁ না 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 ওকে তখনও কাটানো হয়নি মারাত্মক তারপরে তো তারপরে এই যে এই ইনসিডেন্ট গুলো হলো তারপর আমি ইন্টারেস্ট নেওয়া চালু করলাম সব দিকে জানা চালু করলাম কি জিনিসগুলো তারপর আমি মেডিটেশন চালু করলাম এবার মেডিটেশন যে চালু করলাম এবার ততক্ষণে না মানে আমি একলা থাকছি তখন আর কোনো বন্ধু বান্ধব থাকছে না সাথে আমি একলা ঠিক আছে একটা রুম এটা প্রায় দু হাজার চোদ্দ এগারোর পর মানে <laughs> যেখানে আমি থাকতাম ওটা হচ্ছে একটা পার্কের মানে বাড়িটা হচ্ছে অর্ধেক রাস্তায় অর্ধেক পার্কে ঠিক আছে মানে আমার ঘরটা হচ্ছে পার্কের দিকে এবার আমার ঘরের ব্যালকানিটা খুললে পার্ক পার্কের পর হচ্ছে আরাবালি পাহাড় মানে টিলা টিলা ছোট ছোট পাহাড়ের টিলা ঠিক আছে দেখতে দারুণ মানে চোখের জন্য দারুণ দৃশ্য মানে ছাদে উঠে দূর দূর মানে ময়ূর ডাকছে সকালবেলা মানে আমার বারান্দায় বাঁদর ফাঁদর চলে আসছে এরকম ঠিক আছে 
তো এই সব জায়গায় যেন একটু মেডিটেশনটা করাটা দারুণ প্রশস্ত জায়গা বলে এইগুলোকে ঠিক আছে মানে তোমার সাথে যে এক্সপেরিয়েন্স গুলো হয়েছে তার জন্য তুমি এদিকে ঝুঁকে যাও স্পিরিচুয়াল হ্যাঁ হ্যাঁ মানে তারপর জেনেছি লোকেদের সাথে কথা বলেছি কিছু জ্ঞানী গুণী লোকেদের সাথে কথাবার্তা বলেছি এই সব নিয়ে ডিসকাশন করেছি জেনেছি তারপরে ঠিক আছে কিন্তু ওই অল্প জেনে তো সব জানা হয়ে যায় না ওটাই একটা আমার ভুল হয়ে গেছিল যে মেডিটেশন করতে করতে মানে এক মানে একটি বাচ্চা চলে এসছিল ভুল বসত অশরীরি ঠিক আছে মানে আমি হ্যাঁ হ্যাঁ থ্রু দিয়ে এবার এমন জায়গায় করছিলাম সেটা তো পুরো ফাঁকা মাঠ বুঝেছ তো মানে ভীষণ ইজিলি অ্যাভেলেবেল ওই সব জায়গায় মানে চট করে চলে আসে ঠিক আছে মানে যখন মেডিটেশন করছি তখন আমি বুঝতে মানে এতটাই আমার মায়া লেগেছে মেয়েটার জন্য মানে আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছিল বুঝলে বললাম খুব বাজে হয়েছে খুব খারাপ হয়েছে মেয়েটার সাথে ঠিক আছে বাচ্চা মেয়ে বোঝা গেল মানে আমি যেটুকু নিয়ে বুঝতে পারলাম নট মোর দেন সেভেন অর এইট তারও নিচে হতে পারে ঠিক আছে ইভেন তার প্রেজেন্সটা আমাকে কি করে বোঝাতো কোনোদিন কিন্তু আমি অনেকে মুখে শুনেছি এই ডিস্টার্ব ওই ডিস্টার্ব করেছে ঠিক আছে আমাকে কিন্তু সত্যি বলতে কোনো দিন ডিস্টার্ব করেনি ঠিক আছে ও শুধু থাকতো কিন্তু আমি ধরো অফিস বেরিয়ে গেছি খাটটা তো টান টান করে গেছি যে এসে আমি ঘুমোবো এসে যাতে আমাকে আর ডিস্টার্ব মানে প্রবলেম না হয় এসে কিন্তু আমি আমার বিছানাটা ওলট পালট দেখতাম তারপরে বালিশটা এদিক থেকে ওদিকে ক্ষতি কিছু না কিন্তু মানে এই না যে ভাঙা ছোড়া কিছু শুধু জায়গাগুলো এদিক থেকে ওদিক হতো ঠিক আছে তারপরে না আমি আর একটু তখনও তো আমি স্টার্টিং মোডে ঠিক আছে আরো পড়ছি আরো পড়ছি মেডিটেশন করছি মেডিটেশনের থ্রু দিয়ে অনেক কিছু জানছি এবার যারা মেডিটেশন করে না আমার সাথে হয়েছে যারা আরো ঘোর ঘোর মেডিটেশন করে তারাও নিশ্চয়ই মেডিটেশনের থ্রু দিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় ঠিক আছে অনেক কিছু নতুন জানা যায় যেটা মানে সত্যি মানে আমরা পড়ে হয়তো জানতে পারিনি মেডিটেশনের থ্রু দিয়ে জেনেছি ঠিক আছে তখন জানলাম এটা হয়তো পরবর্তীকালে এখন হয়তো সে কিছু করছে না পরবর্তী সে যে কালে সে যে কিছু করবে না তারও কিন্তু কোনো গ্যারেন্টি নেই তাই জন্য মানে এরা হচ্ছে কখন এরা হচ্ছে আনপ্রেডিক্টেবল আজ ভালো তো কাল খারাপ তবে দেখলাম না এটা তো মানে আমি তো সাংসারিক জীবন আমি তো আর মানে বৈরাগ্য নেব না তো আমাকে তো সংসারে ঢুক কোনো না কোনো দিন তো ঢুক পড়ে বাবা তো ইট উইল বি হার্মফুল আমার জন্য আমার ফ্যামিলির জন্য ঠিক আছে তো আস্তে আস্তে আমি না কাটানোর উপায় বার করলাম তারপরে আমি নিজেই একদিন মানে মেডিটেশনের থ্রু দিয়ে আমি ওকে একবার মানে বিদায় জানালাম ঠিক আছে তারপরে হ্যাঁ চলে যা বাবা চলে যা চলে যা তুই চলে যা তোর এই এইটা তোর জায়গা না অনেক যেমন ভাবে হয় বিশ্বাস করবে না আমি অফিস থেকে এসে ঘুমিয়েছি ঠিক আছে এবার আমি ঘুমই হচ্ছে মানে কুম্ভবর্ণের মতন ঘুম ঠিক আছে মানে কিচ্ছু মানে হোস থাকে না ঘুমোচ্ছি হঠাৎ একটা না ঝন 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 করে আওয়াজ এত জোরে হয়েছে আমি চমকে উঠেছি এবার ঘুমে ঘুমে হঠাৎ কে উঠলে জিনিসটা বুঝতে তোমার টাইম লাগবে জিনিসটা হয়েছে এটা কি তোমার আমার আমার যেমন ঘুম থেকে উঠে আমার রিবুট হতে মোটামুটি তিন থেকে চার মিনিট লাগে ওই তিন চার মিনিটের মধ্যে যদি কেউ কোনো কথা বলে আমার কিন্তু মাথায় ঢোকে না সেইটা সেই কথা ঠিক আছে আমি না বুঝতেই পারছি না কি হয়েছে তারপর দেখছি আমার যে দেওয়ালে মানে বিশাল আয়না ছিল ধরো সাড়ে ছ ফুটের লম্বা আয়না ঠিক আছে কারণ আমার মাথার থেকে উপরে আয়নাটা ঠিক আছে লম্বা ছিল ওটা পুরো ভেঙে পড়েছে মাটিতে আয়নায় ছত্রা কার একেবারে মানে ঘরের কোনে কোনে আয়না ঢুকেছে ঠিক <laughs> আছে <laughs> এটার এই এই যে এই বাড়িটা আসার আগে আমাদের এমন একটা সিচুয়েশন হলো ওই যে যেখানে বলেছিলাম না যে বাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল মানে ওই অটোটা মারলো যখন যে বাড়িটায় ছিলাম ঠিক আছে 
ওই বাড়িটা তারপরেই মানে তিন চার মাসের মধ্যে আমরা ছেড়ে দিলাম ওই বাড়িটা ঠিক আছে কারণ ওই বাড়িটা ভীষণ গ্রাউন্ড ফ্লোরে ছিল বলে ভীষণ ইঁদুরের উৎপাত ছিল ঠিক আছে তো ওই বাড়িটা আমরা ছেড়ে দিলাম আর কয়েকটা জুনিয়র ছেলে ছিল তাদের সাথে ঠিকঠাক মানে একটা রুমমেট হিসাবে পোষা ছিল না ঠিক আছে তো আমরা ডিসাইড করলাম না এই রুমে এমনিতেও থাকবো না ভাবো মানে আমরা আবার রুম চেঞ্জ করব। পুরো সাকে তেরিয়ায় আর কোনো রুম পাচ্ছি না মানে নয় বাজেটের বাইরে নয় আমার পছন্দ হচ্ছে না ঠিক আছে ঘুরে ফিরে সেই আবার ওই বিল্ডিং এ গেলাম যে বিল্ডিং থেকে আমরা বেরিয়ে এসছিলাম মানে পুনরো মুসিক ভব বলে না ঠিক ওরম পুনরো মুসিক ভব সেই মালিকও তো আমাদের চেনা শোনা মালিকও তো আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা চালু কর দো এবার ততদিন তিন তলা হয়ে গেছে বাড়িটা ঠিক আছে দোতলার কাজ হচ্ছিল দোতলার কাজ হয়ে গিয়ে তিন তলা হয়ে গেছে মানে আমরা যে রুমটাই ঢুকবো নতুন রুম মানে তখনও একটা রেন্ট ঢুকে নি ওই রুমটা ঠিক আছে আমার তো দেখে ঠিক আছে এবার আমার চেনা শোনা বলে আমি রেন্টটা ওরকম একটু কম কমের দিকে ইয়ে করেছি হয়ে গেছে ঠিক আছে আর আমি ভেবেছি এতদিন পর আর থরি আছে আর পান্ডে তো নেইও আর যা কাটানো কাটানো তো হয়ে গেছে ঠিক আছে ঠিক আছে এবার ইতিমধ্যে আমার একটা কলকাতা থেকে আরেকটা আমার স্কুলের বন্ধু দিল্লিতে শিফট হয়েছে ঠিক আছে আমার সাথেই গেছে ও কিন্তু তার আগে এইসব ঘটনা শুনেছে ঠিক আছে যে দিল্লিতে এইসব হয়েছিল হয়েছিল তো তারপর এবার আমার না তখন নাইট শিফট থাকতো যেহেতু আমেরিকান মানে ইউএস এ ক্লায় মানে ইউএস এ কোম্পানি ছিল তো নাইট শিফট থাকতো এবার আমার শিফট থাকতো ধর নয় ছটা থেকে তিনটে নয় সাতটা থেকে চারটে মোস্টলি এই শিফটটা থাকতো তিন এবার শীতকালের ধরো তিনটের সময় বা চারটের সময় শিফট হচ্ছে শেষ হচ্ছে বাড়িতে আসছি তখনও কিন্তু অন্ধকারই কারণ দিল্লিতে সূর্য ওঠে ধরো সাড়ে সাতটা আটটা ঠিক আছে আরো পরে ওঠে অনেক সময় ঠিক আছে এবার আমাকে তো বাড়ি উঠতে হবে এবার ওই যে সিঁড়িটা উঠতাম সিঁড়িটা না অন্ধকার থাকতো কোনো লাইট ছিল না সিঁড়িটা দুদিন আমার প্রথম প্রথম দুদিন খুব ভয় লেগেছে ঠিক আছে মানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম আমি বাইরে ঠিক আছে কিন্তু একদিন আমি বললাম নিজেকেই বললাম যে এরকম বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে কতদিন দাঁড়িয়ে থাকবো তাহলে তো রোজ আমাকে ছটা সাতটা দাঁড়িয়ে থাকতো বাইরে বিশ্বাস করবেন না আমি প্রতিদিন বুঝতে পারতাম যে সিঁড়ি থেকে বসে রয়েছে আর আমি ওকে কাটিয়ে উঠতাম ঠিক আছে কাটিয়ে উঠতে বলতো মানে আমি সাইড কাটি একদিন হয়েছে মানে আমি খুব সাহস করে আমি মানে প্রথম সিঁড়িটা উঠে সেকেন্ড সিঁড়িটা গিয়ে বসে রয়েছি পেছন পেছন ঘুরে আমি যে পেছন মানে উঠবো সেই ক্ষমতাটা হচ্ছে না ভয় ভয়েতে ঠিক মনে হচ্ছে কেউ একটা সিঁড়িতে বসে রয়েছে ঠিক আছে ওই একটা ফিলিং আছে কারণ বলছি না ওই প্রথমবারের ইনসিডেন্টের পর আমার স্কিন ভীষণ সেন্সিটিভ যে কিছু আছে কি আর নেই বলে দেয় আমি ঠিক বুঝতে পারছি যে সিঁড়িতে কেউ বসে রয়েছে ঠিক আছে তারপরে তো মানে তারপরে আমি ওই বসে ডিসাইড করলাম না এইভাবে তো থাকা যাবে না আমাকে তো উঠতেই হবে রেগুলার ওই মনের জোর করে আমি উঠলাম তারপরের দিন আমি বাড়ির মালিককে বললাম প্লিজ ওখানে একটা লাইট লাগান আর সুইচটা নিচে রাখুন যাতে আমি সুইচটা জ্বালিয়ে যেতে পারি ঠিক আছে তো রোজই আমি কাটি উঠতাম লাইটটা জ্বালানো থাকলে না আমি বুঝতে পারতাম কোথায় বসে রয়েছে আর একটা পার্টিকুলার জায়গায় না কিন্তু কোনোদিন এই ফার্স্ট সিঁড়িতে কোনোদিন থার্ড সিঁড়িতে কোনোদিন আবার একদম লাস্টে বসতো ঠিক আছে তো আমি কিন্তু কাটিয়ে উঠতাম ওটা আমি কোনোদিন ক্রস করিনি ঠিক আছে কারণ ততদিন আমি জানতে পেরেছি যে এদের সাথে এদের যে যতক্ষণ না তুমি হার্ম করছো এরা হার্ম করবে না চট করে ঠিক আছে যদি না এক্সটার্নাল ক্রিয়া থাকে ঠিক আছে रिबाउंड मैं तुम एक गुण क्षति हल और दुगुण क्षति একদিন হয়েছে ওই যে আমার সর্দার বলে যে বাঙালি বন্ধুটা নাম সর্দার কিন্তু বাঙালি হ্যাঁ ও বাই চান্স ও একদিন একলা ঠিক আছে মানে ধরো গ্রাউন্ড ফ্লোরে বাড়ির মালিক আছে ফার্স্ট ফ্লোর কেউ নেই সেকেন্ড ফ্লোর কেউ নেই থার্ড ফ্লোরেও একা ঠিক আছে নয় কেউ অফিস থেকে ফেরেনি নয় কেউ অফিসে বেরিয়ে গেছে এরকম কিছু একটা সিচুয়েশনে হয়ে গেছে ঠিক আছে 
ও বলছে বলে আমার তো এমনিতে তোর মুখে শুনেছিলাম তো তাই হোক আমি মানে টিভিটা ফুল ভলিউম করে ও রান্না করে বাসন মাঝে ঠিক আছে বলে ভাই ও বলে ও অ্যাকচুয়ালি এত ভয় পেয়েছে ও বাসন মাঝতে মাঝতে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল আমার বন্ধু অফিস থেকে এসছে তারপর ও আবার বিল্ডিং এ উঠেছে আমাকে আমি অফিসে গেছি আমাকে অফিসে ফোন করে বলছি এই ঘটনাগুলো ঠিক আছে বলছে বলে আমি রান্নাঘরে বাসন মাঝি বলে একটা হাফ প্যান্ট পরে ছেলে দরজা মেন গেট থেকে মেন গেট থেকে ঢুকলো বাস ঢুকে তারপর বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে গেল কোথায় বেরোলো মানে বারান্দা দিয়ে শূন্য চলে গেল অরিন্দম বলছে মানে ওই সর্দার বলছে সরি আবার নামটা বলে দিলাম সর্দার বলছে ভাই আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি এত ভয় পেয়েছি আমি মানে একদম নিচে চলে গেছি যতক্ষণ না এসছে ততক্ষণ নিচে দাঁড়িয়েছিল তারপর এরকমই একটা ঘটনা হয়েছিল মানে ওই বাড়িটাতে না কিছু একটা ছিল মানে এসে আটকে যেত বুঝেছো তো কিছু না কিছু আমি হ্যাঁ আমি পরে বুঝতে পেরেছি একটা পুরো ফ্যামিলি ছিল ঠিক আছে সেকেন্ড টাইমে মানে অ্যালং উইথ দ্য কিড ঠিক আছে কিন্তু কাউকে কিন্তু কোনোদিন ডিস্টার্ব করেনি আমি যাকে সিঁড়িতে বসতে যেতাম সে তার হচ্ছে নয় মা নয় এরকম কোনো রিলেশন ছিল ঠিক আছে বাচ্চাটাকে দেখেছে হচ্ছে আমার বন্ধুটা ঠিক আছে এবার আমি একদিন অফিস থেকে ফিরেছি এবার আমি ফিরেছি টিভি বন্ধ সবাই ঘুম হচ্ছে এবার আমার গেটটা খুললেই হচ্ছে আমার খাটের পায়ের দিকটা ঠিক আছে মাথার দিকটা অবভিয়াসলি অন্য দিকটা একটু দূরে হাতটা যেতে হবে এবার মাথার দিকটা হচ্ছে রিমোটটা ঠিক আছে আমি ঢুকেছি ঘরে গেটটা ছিটকিনে দিয়েছি মোজাটা খুলেছি বেল্টটা খুলেছি টিভিটা একশো ভলিউমে আপনি আপ চলতে আরম্ভ করলো ঠিক আছে একশোতে কুমার ছেলেটা থাকছে আমার সাথে কুমারের সাথে আমার এখনো রিলেশন খুব ভালো ঠিক আছে মানে ওর সাথেই এখন আমার কন্ট্যাক্ট আছে তো ও বলছে কি রে ওদের কাছে নাকি এটা কমন হয়ে গেছিল মানে এরকম টিভি মাঝে মাঝেই নাকি অন হয়ে যেত রাত্রিবেলা খুব সারাদিন হতো না কিন্তু ওই রাত দুটো তিনটের পর থেকে টিভি অন হয়ে যেত আবার ওরা উঠে ওই টিভি নিবি ঘুমিয়ে পড়তো তুমি এখন বলছো ঠিক আছে এখন প্রায় রাত তিনটে পঞ্চাশ বাজে ঠিক আছে তিনটে পঞ্চাশ বাবা আমি তো বুঝতেই পারি না তো টাইম হয়ে গেছে এক্সাক্টলি তো বেসিক্যালি তুমি তারপরে এইসব হয় তারপরে তুমি কলকাতায় ফিরে আসো রাইট হ্যাঁ কলকাতা তো আমি রিসেন্টলি ফিরে এসেছি কবে ফিরে এসো কলকাতায় তুমি এই 2016 নাগাদ আচ্ছা আর তারপরে তোমার পুরো এক্সপেরিয়েন্সটা হয় কি না পুরিটা হচ্ছে একদম ছোটবেলায় হয়েছে আমার তারপর আমি একটা গ্রামে গেছিলাম আমার একটা বন্ধুর সাথে তার বন্ধুর বাড়ি সেখানে হয়েছিল মানে রীতিমতন সারা রাত দাপিয়েছিল আমাদের এই কল রেকর্ডিং টা শুরু হওয়ার আগে লোকেদের আমি যখন মাকে বলেছিলাম প্রথমে যে এটা হয়েছে আমাকে বলা হয়েছিল যে কি নেশা করেছিলিস তুই কারণ এটা সবে চট করে লোকে বিশ্বাস করতে পারে না না তো তোমার যে প্ল্যাটফর্মটা দেখলাম যে হ্যাঁ মানে লাইকলি লাইক মাইন্ডেড পিপল আছে মানে সবার অনেকের সাথেই হয়েছে কিন্তু শেয়ার করে না কেউ অ্যাকচুয়ালি রাইট প্ল্যাটফর্মটা যা জায়গাটা পায় না বলে না তো ওই খিল্লি করে লোকেরা ওই ওই ভয়তে অনেকে করে না দেখো বেসিক্যালি কি বলো তো যাদের বিশ্বাস না করার তারা নাই করতে পারে আমি এসব বিশ্বাস করতাম না ঠিক আছে স্কুল লাইফ 
যে সময়টা ছিল সেই সময় এইসব হয় না ডিনায়ালে থাকা আমার সাথে নিজে নিজের সাথে যখন কিছু ঘটনা ঘটে বা রিসেন্ট টাইমসে যখন কিছু ঘটনা ঘটেছে আর আমি এই জিনিসটা রেকর্ডিং এর পরে বলবো আমি একটা ওয়ার্ড বলেছি আমার এখনো মনে আছে আমি এক্সাক্টলি বললাম ঠিক আছে তোমাকে সেই ওয়ার্ডটা বলার সময় আমি যাই না এই রেকর্ডিং এ ধরা পড়েছে কিনা বা সামথিং আমি যাই না না মানে একটা খিমখিনে টাইপের একটা টাইপের ফিল হলো মানে আমার দিয়ে এবার আমি জানি এটা কি ঠিক আছে আমি তো রেকর্ডিং এই বলে দিলাম হ্যাঁ চলছে রেকর্ডিং এখনো এবার এই জিনিসটা না মানে আমি তোমার সাথে লাস্টের এই সময়টা আমি এটা নিয়ে ভাবছিলাম কি হলো ব্যাপারটা কারণ এটা কিন্তু খুব অধুর টাইপের ফিলিং আর যখন ওই ব্ল্যাক ম্যাজিকটা করা হয়েছিল বিশ্বাস করবে না মানে ব্ল্যাক ম্যাজিকের যে আমার কি টেম্পার মানে সবার উপর মানে আমি রাগ করছি মানে জিনিস ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি এই করে দিচ্ছি মানে এই জন্য আমার যেরকম ডিজায়ার রেজাল্ট ছিল উচ্চ মাধ্যমিকে সেরকমও কিন্তু মানে যতটা হওয়ার কথা ছিল অতটা হয়নি আমি নিউ হরাইজনে পড়তাম আর মানে ইলেভেন টুয়েলভ দিয়েছি চক্রবেরিয়া থেকে মানে সারাদিন কোনো ঘুম নেই বইটা খুললেই আমার ঘুম মানে বইটা বইয়ের পাতাটা দেখলেই আমার যত রাজ্যের ঘুম চলে আসছে বুঝতে পারছি আমার নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেছে বাট হ্যাঁ হয়তো কেউ ব্ল্যাক ফিজিক করতে এবার অনেকের হয় কি মানে पडकस्ट আজকের এই হরের পডকাস্টটা আপনাদের কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করুন এবং এই আজকের এপিসোডটি শেয়ার করে দিন আপনার বন্ধু বান্ধব এবং পরিবারের লোকজনদের মধ্যে কিউডিও ফাইট চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশান অন করে অল অপশান সিলেক্ট করে রাখুন যাতে কিউডিও ফাইটের প্রত্যেকটা নতুন ভিডিওর আপডেট আপনারা সবার আগে পেয়ে যান এবং হ্যাঁ আপনার সাথেও যদি এরকম কোনো ঘটনা ঘটে থাকে আমাকে যোগাযোগ করতে ভুলবেন না আমাকে যোগাযোগ করার প্রত্যেকটা আইডিয়াল লিঙ্ক আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে পাচ্ছেন এবং কমেন্ট সেকশনের একদম প্রথম কমেন্টে পেয়ে যাচ্ছেন তাহলে চলুন আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে রবিবার ততক্ষণ অব্দি কিউরিও ফাইটের এরকম আরও দুটো হরার পডকাস্ট শুনতে আপনার মোবাইল স্ক্রিনে আসা ডান দিকের অথবা বাদিকের বক্সে ক্লিক করুন